大家好，我是专业深挖狗血韩剧三十年的小巨，今天为大家带来一部大龄豪门赘婿梅开二度情线不伦恋，傻白甜妻子怂恿小三勇敢追求丈夫，最后引狼入室反为自己带来杀身之祸的高能情感伦理狗血剧《橱窗女王之家》第一集。本集开始。橱窗里有一双不灵不灵的白色高跟鞋，这双水晶鞋华美精致，吸引眼球。而水晶鞋的主人善珠也是一位尊贵耀眼的美妇人。此时的她正在与丈夫阿深在舞池翩翩起舞，以此来庆贺两人的结婚周年庆典。整个现场和谐喜庆，众人欢欣雀跃。然而，没人预料到，几分钟前还在舞台跳舞的善珠，在短短几分钟后却不见人影。继而，在一声尖叫声中，一个女人从楼梯滚落，倒在血泊中。顿时，整个现场乱作一团，猜忌声、惋惜声接连而来。人们七嘴八舌，纷纷猜测这件事背后的真相。不过，要说起这一切，还得从一年前开始。男主阿深是上门女婿，女主善珠可是财阀千金。不过，和同阶层富二代不同的是，善珠并没有旺盛的掌权欲望，一切工作事项都交由丈夫阿深处理，自己则躲在幕后，当起了不问朝堂的全职太太。丈夫的一举一动，她都毫不知情。在一次出差飞行中，阿深想去卫生间解决问题，不料身后跟着进来一位蓝帽女郎。女郎一进卫生间，就随手关门，搂住阿深，整个动。做一气呵成，看得出来是业界老司机。两个人不由分说，就在卫生间缠绵激吻，开车上路。毫无疑问，这位热情似火的蓝帽女郎正是阿深的小情人。等飞机落地后，阿深前来岳母家汇报工作。可对于这位行为猥琐的上门女婿，财大气粗的岳母内心一百个不满意。她看到阿深独自前来时，不满地问。善珠怎么没跟来？可阿深却回答：“善珠对工作不感兴趣。”这话别有用心，引起了岳母的警觉。他一面暗地派人调查女婿的行踪，一面为女儿的婚姻隐隐不安起来。果不其然，阿深这个时间管理大师，前脚刚逃离岳母的视线，后脚就来到酒店和情人私会。可女主人善珠对丈夫的所作所为并不知情。那边阿深却和情人花天酒地，调情调到了泳池。不得不说，这个男人魅力值爆表，竟然能让如花似玉的小情人对他死心塌地。本来两人准备在苟合一年后正式以分手来告别这段没有结果的关系，可美罗却在分手之际突然反悔，企图正式公开两人的关系。可他忘了，阿深是个下半身动物，他并不会在情人身上逗留太多时光。看着阿深如此坚决，美罗故作轻松，打算放手。这种欲擒故纵的野路子勾引大法，惹得阿深怜惜不已。他当即表示，在即将到来的维多利亚拍卖会上，自己为美罗准备了一个特别的分手礼物。在拍卖会上，当拍卖师小心翼翼地将全场压轴产品——一双水晶女王鞋拿出来后，在场所有人的眼睛都看直了。而美罗更是看到这双鞋后，惊讶异常。原来，这双鞋样稿最初是由美罗设计，恰好被阿深和。妻子善珠看到，认为这双鞋被真正生产出来，肯定会大有市场价值。果不其然，这双鞋一出场就赢得了众人的焦点。趁着闲聊期间，阿深告诉美罗一个好消息：这双水晶鞋的原创设计费也会按时付给他。一听到有钱赚，美罗更加乐得眉开眼笑。可美罗不知道，就在一个转身之际，自己和原配善珠擦肩而过。我们的傻白甜女主善珠在看到丈夫第一眼，就提出要见一面水晶鞋的设计师。这种火星撞地球的末世场面，怎能轻易被撞见？阿深赶紧使出哄人绝技，让她打消了这个念头。等回到家后，明明娇妻在旁，可耐不住寂寞的阿深又蠢蠢欲动。他再次借口去见大国客户，来与情人美罗秘密约会。不过，对于那双女王鞋，美罗一直念念不忘。她内心盘算着，希望能得到自己设计的这双鞋子。可她忘了，阿深就是一个典型的下半身动物。她明确告诉美罗，这双鞋不能给你，千万别惦记。可美罗这个女人很恐怖，面对情人的言辞拒绝，美罗非但没生气，反而对阿深笑脸相迎。试问，如此懂事的小情人，哪个男人能不爱怜？乖巧情人搏杀下，那具曼妙性感的躯体若隐若现，无一不令阿深神往。良宵美景，红酒佳肴，如此动人的夜色下，这对野生情侣疯狂飙起了少儿不宜的车速。第二天一大早，时间管理大师阿深又准时出现在了妻子善珠的身旁。
两人共进早餐，一派岁月静好，仿佛昨晚密会情人只是一场春梦。安顿完妻子，大忙人阿深又秘密跑来安顿情人。可美罗早就对这种见不得光的感情厌烦。此时，距离两人这段孽缘的一年期限即将结束，美罗明显感觉到了阿深对自己的突然冷漠，一颗跳动的心随之沉了下来。虽然碍于面子，美罗并没有多说什么。但阿深走后，美罗脸上瞬间挂满了阴郁。镜头另一边，傻白甜的善珠独自跑去海边吹风，不知何时。脚下意外出现了一顶帽子，等他好心将帽子还给主人时，他不知道帽子的主人正是自己的情敌美罗。可似乎一切都像被安排好的那样，美罗刻意和善珠拉近着距离。在看到善珠一个人自拍时，美罗大方表示帮善珠拍照。就这样，两个女人在一来一往之下逐渐熟络起来。所谓无巧不成书，回家时善珠的车在半路抛锚，他给阿深打电话寻求帮助时，阿深却在另一边陪着客户分身法术，无奈的他只能苦苦守在车边。你说巧不巧？这一幕恰巧被路过的美罗看到，他下车查询车况后，陪着善珠一起等待救援车。在边等待边闲聊中，得知两人住在同一所酒店时，美罗热情邀请善珠坐自己的车回酒店，两人在共享一顿饭后挥手道别。可就在善珠回到家里时，意外打碎了一瓶拉。飞虽说岁岁平安，但这个预兆似乎来者不善。而另一边，忙完工作后的阿深却对妻子不闻不问，跑来和美罗约会。在情浓之时，阿深送给美罗一双性感红高跟鞋，并对她深情地说：“高跟鞋是女人战须，以后无论兴衰荣辱，请一定穿着这双鞋子所向披靡。”瞧瞧人家这满分的把妹技能，又是送鞋子，又是说情话，撩的妹子幸福的不要不要的。不过，这对野生情侣心里都清楚，这双红高跟鞋是两人的分手。见证，过了今晚，这段露水情缘将会烟消云散。黑暗过去，白昼来临，真佩服阿深的旺盛精力。和情人忙活一晚之后，竟然能在第二天打起精神，将那双维多利亚女王水晶鞋深情款款送到善珠手里。和情人的一年不伦恋结束后，阿深从里到外获得了人生自由，他的开心显而易见。可是，就在他和妻子善珠携手回家时，这种温馨的气氛被一通紧急电话意外打断。阿深在接到电话后，神情突然紧张起来。他慌张地安排善珠独自回家，自己则驱车前往医院。原来，在结束恋情后，小情人美罗却抑郁服毒。看着病床上面色苍白、昏迷不醒的美罗，阿深莫名心疼。他惭愧地亲吻美罗的手，内心被巨大的自责紧紧包围。当美罗苏醒后，阿深心疼地问。傻姑娘为何如此想不开？可美罗的话更让阿深难过，因为他说：“我不想让你难做。”如此环境下，如此娇弱倔强的病美人，任谁看了都心疼。这话一说出口，下一秒阿深就紧紧抱住美罗，毫不松手。女主人善珠心情美美，又是化妆又是喷香水，开启一天的美好生活。与此同时，情人美罗自杀未遂后，也被阿深金屋藏娇，在一所别墅休养。而镜头拉回善珠这边，贵妇的一天就此展开。她和闺蜜卷王妹和短发姐一起来做按摩，就在几人聊天中，意外发现不远处有个大美女。这个美女如此面生，可不是贵妇圈的人。善珠抬眼望去。这人可不就是前几天遇到的美罗吗？他立马上前去热情地打招呼，丝毫没有意识到这种别有用心的相遇背后隐藏的真实目的。面对这个陌生女人的强行加入，几个贵妇都看在善珠的面子上，说着言不由衷的恭维话。短发姐和卷发妹一边夸美罗的包包好看，一边用言语试探着她的实力；而另一边，工作状态中的阿深摇身一变，成为了职场精英。他正在为与上海百货公司合作的事情忙得焦头烂额，等下班后去秒变渣男。弃妻子儿女于不顾，跑去和美罗缠绵，温香软玉，美人在怀，是个男人都欲罢不能。就在阿深和美罗私会时，妻子善珠只能形单影只，一个人开着车游走在街道。正在恍惚间，前面突然冲出一个人影。巧的是，这个半路杀出的女孩正是自己的邻居慧琳。慧琳明明还是个孩子，可举止打扮俨然一个成熟女性。此时的她喝得酩酊大醉，请求让善珠再一程。可刚把慧琳拉到门口，在善珠停车之际，就意外听到慧琳。的尖叫！只见他惊慌失措地从门里逃出来，热心的善珠一边安慰慧琳，一边进门查看时，吓得他也差点惊叫。原来慧琳母亲正紧闭双眼躺在地上，身后是一大滩血迹。惊慌失措的善珠吓得给丈夫打电话，可这个渣男却边和情人聊骚，边脸不红心不跳地撒着谎。男人的嘴骗人的鬼，这些谎言一套一套，根本不需要费多大劲，就哄得这些可怜的女人团团转。等处理完一切后，回到家的善珠蓦然想起多年前。自己的妹妹颜珠割腕自杀的场景，等被人发现时，早已经无力回天。
。就这样，一个年轻的生命从此消失在这个世界，而妹妹严珠的死亡也成了善珠一辈子的伤痛。等回过头来时，渣男丈夫不知何时从情人家出来，站在自己身后，他一副好男人的形象，安慰着心灵受伤的妻子，大言不惭的深情款款道：“亲爱的，究竟要我怎么做才能抚平你内心的伤痛？”瞧见没，这话多无耻！但是作为傻白甜，善珠还是沉浸在丈夫的甜言蜜语里无法自拔。在善珠的助推下，美罗成功打入了贵妇圈。但她并不知道，这些贵妇都是些资深八卦团，他们早就对美罗的底牌一清二楚。等美罗不在时，这伙八卦团私下纷纷讨论着美罗的绿茶身份。可这一切闲言碎语被善珠言辞打断。他表示没有根据的道听途说，千万不要当真。看在善珠的面子上，大家只能终止这场八卦论坛。可接下来，一场贵妇之间的反击战因此而直接爆发。只见贵妇中的一个丸子头走出来，直接正面硬刚美罗，还对服务员阴阳怪气地说：“建议加强会员背景调查，不要让身份不明的人进来，否则猫猫狗狗都跑来滥竽充数。”接着，丸子头大声讽刺着美罗绿茶的身份，小三绿茶一声声讽刺接踵而来。正在尴尬关头，看不惯这一切的善珠冲上来替美罗解围。可就连善珠自己也没料到，平常对自己毕恭毕敬的贵妇团姐妹，却会为了新来的美罗串通一气，站在了自己的对立面。目睹这一切的善珠，只能拿出驴牌丝巾，帮忙擦拭着美罗身上的污渍，并无奈地对周围贵妇们咆哮：“够了，集美，你们这是要闹哪样？”傻乎乎的善珠并不知道，这些贵妇才是人间清醒的存在，而头脑简单的自己，现在有多帮美罗，日后就有多打脸。可别小看柔弱可怜的美罗，她为了出这口恶气，背后直接找到欺负自己的丸子头，二话不说就将丸子头的车前进砸得稀巴烂，只留下傻的丸子头在原地吐拨鼠尖叫。在一个风和日丽的早晨。美罗借口给善珠还驴牌丝巾时，又死皮赖脸跟着善珠一起参加亲子互动活动，两个情敌一起玩来一起嗨，这种画风怎么看都无比怪异。反倒是阿深，就像是提前预知情人会上门一样，找借口带孩子们野炊为由，提前离开了这个是非之地。而镜头另一边，正房和外室聊得正嗨。要知道，美罗如此步步为营，接近善珠，挤进贵妇圈，就是为了了解善珠的一切生活动向，期待有朝一日取而代之，成为阿深。的正宫，从第一次吹海风，帽子被刮跑，到两人互相拍照，再到会所偶遇善珠，种种邂逅，都是一场精心策划的阴谋。可这些阴谋，对于整日沉浸在浪漫谎言中的善珠来说，根本就是无中生有，说出来自己都不敢相信。在预感到两个女人的征服之战打响后，阿深又借口去上海出差，直接出国躲避这场家庭危机。但他千防万防，依旧没有防住丈母娘的眼睛。丈母娘私下告诉善珠：“我承认阿深有能力，但他的野心还在潜伏，时间一长会慢慢浮现，千万不要相信他。”善母对女婿戒备如此之强，显然出乎善珠的意料。她冷笑着回敬母亲：“你事业成功，家庭失败，我可不想跟你一样。我要守护家庭，这是我的人生目标。”女儿善珠这番话似冷箭一样扎心，善母不知如何作答，她伤心无奈地叹口气，不知道是在为不争气的女儿叹气，还是在为自己叹气。和母亲大吵一架后，善珠邀请美罗一起看画展散心。闲谈中，美罗试探性问善珠：“吉美，你为什么老是对我这么好？”可善珠的回答正中自己下怀，她回答：“你像我离世的妹妹，我们能偶遇这么多次，肯定是上天派你来做我姐妹的。”此时此刻，单纯的善珠并不知道自己认证的干妹妹，最后成了推自己陷入深渊的恶魔。但是令善珠万万没有想到的是，两人在分别时，美罗亲口承认自己当小三的事实。这个消息太突然，看来贵妇圈的传闻还是成为了真实存在。善珠一时语塞，竟不知如何作答。等晚上回到家后，善珠又深深陷入了回忆中。她想起多年前，在知道妹妹严珠插足别人婚姻时，善珠又心痛又恨铁不成钢。当严珠抱着自己，口口声声说“我离不开那个男人”时，善珠十分气愤地对着妹妹大喊：“你去死啊，西吧！”这句话一语成谶，受刺激后，严珠真的自杀谢罪。多年以来，善珠一直活在对妹妹的愧疚之中。如今干妹妹美罗又重蹈覆辙，善珠怎能不心痛？于是，在一个晴朗的晴天，热心的善珠带着美罗一起来墓地看望严珠。借此机会，她给美罗好好上了一课，劝她趁早结束这段没结果的不伦恋。可美罗却一脸为难地说。没有那个人，我活不下去。这话似曾相识，和严珠说出的话如出一辙。或许是带着对妹妹的歉意，或许是被这两个妹妹的话打动，善珠思量许久，突然对美罗认真的说：“那就去得到这个男人，像拼命一样去爱。”美罗不可思议的看着善珠，问道。
，你真心想让这个男人变成我的男人？可是暗珠这个傻白甜依旧没有认识到危险来临，他还一本正经地说。哪怕是偷是抢，只要你变成那个男人的正房，我永远站在你这边。一番推心置腹后，闪珠带着美罗一起驾车回家。路上，闪珠在接到阿深的电话后，神色异常明亮起来。美罗看得出来，眼前的这个女人要比自己想象的还要爱阿深。镜头另一边，出差回来的阿深正向岳母汇报工作，在得知上海百货未能圆满和公司达成合作时，他脸上乌云密布，强制命令阿深将这件事办妥。面对这种排山倒海般的职业压力，阿深。疲惫到无力抵抗，他只能一个人默默在外面喝着闷酒，就连妻子善珠的生日都没有亲自陪伴在旁。而另一边，没有渣男陪伴在侧，美罗一个人未免孤单寂寞。他莫名想起。白天在墓地，善珠说过的有关严珠的那些过往，这个女人话里话外充满了对妹妹的愧疚，因为妹妹严珠当小三，自己说了狠话，导致严珠自杀身亡。这些往事常常浮现在善珠脑海里，让她常年失眠。一想到这儿，美罗就斗志昂扬，毕竟正宫已经明确表示让自己向她开炮，有了这份官方许可，美罗才不会善罢甘休。于是乎，她的眼神开始变得凌厉起来，时刻准备着与善珠开战。镜头这边，喝完闷酒的阿深调整心态，匆忙赶过来为妻子善珠庆生。在家宴上，一双儿女为善珠送了一副国际象棋，渣男阿深也为善珠送了一串定制版项链。这串项链闪闪发着光芒，让善珠爱不释手。她感动到差点失控，只能含情脉脉地说：“谢谢老公。”可转眼到了晚睡时间，坐在床上的善珠正满怀期待等着阿深叫公粮。没想到阿深像换了个人一样，不仅在床上开启了工作时刻，还对自己客气有加。在察觉到妻子的用意后，阿深直接声明自己去书房办公。你以为他真的那么正经吗？其实大错特错，这个时间管理大师趁妻子熟睡时，悄悄潜入了情人家，一进门就狂吻美罗。这个老男人也不知道有何魅力，竟然让年轻的美罗对他死心塌地。可能是美罗年轻的身体和性感唤醒了阿深沉睡的欲望，两人如干柴烈火般一点就燃。仅仅在瞬间，欲火从地板上燃烧到了床上，而戴着项链浑然入睡的善珠根本不知道自己的丈夫正在给别人狠狠贡献着公粮。不得不说，贵妇们的生活有滋有润，善珠和几个贵妇朋友相约来舞蹈课。老师却突然带来一个性感妖娆的新学员。这位新学员在热情的自我介绍后，意外发现善珠没有带舞伴前来。正在善珠不知作何解释，尴尬期间，姗姗来迟的阿深如同天使降临，不仅替善珠解了围，还和善珠一起在舞蹈房翩翩起舞。要是没有阿深这档子烂事儿，这对鄙人像极了教科书般的夫妻。共舞的卷发妹虽然人前风光无限，但在人后却被丈夫拿捏家暴；而隔壁的短发姐虽然比卷发妹幸运，至少丈夫不家暴，可自己的丈夫却是个跟踪狂。她的控制欲极端又变态，整天神经兮兮，怕妻子出轨，搞得短发姐时常处于崩溃边缘。看来贵妇圈表面耀眼无比，私底下每个人都有自己的难处。当晚上全家共进晚餐时，护肤心切的善珠和善母商量，准备把一周一次的家庭聚会改成一个月一次。可强势的善母却拒绝了这个提议，母女俩为了不同观念再次吵了起来。善珠始终认为父亲的外遇和妹妹的离世和莫母有着莫大关系，而善母却冷静地问：“你把这些事情又归咎我身上，你和我走的路不一样，但本质一样。”你信吗？在讨不到任何口舌便宜之后，善珠只能悻悻离开。不过，善珠并没有和善母执拗太久，心情大好的她和干妹妹美罗又是泡温泉，又是喝下午茶，日程排得满满当当。在贵妇们喝下午茶时，眼神如炬的卷发妹意外发现美罗的手链竟然和善珠的项链同属一个细节。这个微妙的细节不禁让善珠愣了下神，她满腹狐疑地问美罗：“你的这条手链与我老公送我的项链一样，还没有上市售卖，所以你这条手链从哪儿买的？”这话明显别有深意，可美罗此时却装傻充愣，明明自己知道这副手链是阿深送给自己的礼物，却故意表现出一问三不知的态度，也不知这个绿茶葫芦里究竟卖的什么药。令人匪夷所思的是，美罗还特意将这串手链直接送给善珠，理由是协助调查涉及泄露。两人在享用午餐时，美罗又故意说。我男友不爱吃肉，这话一下子激起了善珠的兴趣。一根筋的他也随口回答：“巧了，我老公也不喜欢吃肉。”丝毫没有意识到话里的冷箭。两人谈天谈地谈男人，在交谈中，善珠又发现美罗的男友和阿深一样，都喜欢吃荠菜泡菜。手链、肉类、荠菜、泡菜，这些惊人巧合足以指向一件事情，可头脑简单的善珠依旧蒙在鼓里，偏偏没有意识到这些反常现象。
。不过，在送美罗回家时，半路杀出个红衣老男人。刚看到这个老男人时，美罗神色骤变，他提前下车支走了善珠。老男人不是别人，正是美罗的叔叔。听闻美罗傍上大款后，老男人又是给美罗以家人之名画着惊天大饼，又是逼迫他去找阿山签订合同。美罗气得咬牙切齿，这哪是叔叔，分明是催命的阎罗王。美罗严厉拒绝了叔叔的无理要求。为了以死明志，他直接冲向车水马龙的大马路。眼见对面一辆车疾驰过来，就在这千钧一发之际，善珠从后面冲出来，一把抱开了美罗。惊魂未定之下，美罗震惊地看着善珠。要不是这个女人，自己的命早就交代在此。此刻，美罗的心情非常复杂。眼前这个叫善珠的女人，俨然将自己当做亲妹妹看待，而自己却明里暗里将她视为敌人，真的是滑天下之大稽。回到家后，美罗静静地坐在沙发上发呆。他想起了很早以前自己的父母双双身亡时，叔叔趁火打劫，将父母名下的工厂全部夺走。这些黑暗回忆曾深深埋藏在美罗心底。如今叔叔的出现，又意味着这段痛苦回忆将继续被翻出来。转眼很快到了善珠弟弟郑源回国的日子，整个机场人来人往。就在善珠为郑源接机时，一个正接受记者采访的男人突然走出人群，向善珠打了声招呼。要说起这个男人，可牛掰了，人家是诺贝尔医学类得主车英勋，才华秒杀丈夫阿申。几个人在一番简短叙旧后，回到家时，作为姐姐的善珠亲自下厨，为弟弟做了一锅风湿汤。等一切就绪后，她带着一瓶五粮液跑来和美罗喝酒。闲谈中，意外得知美。美罗男友也是水果园少主时，善珠一脸兴奋地说：“好巧啊，我老公也是水果园少主。明明共同细节已经透露了这么多，可善珠却依旧没意识到事态的重要性。而这两个女人共同的男人阿申，此时却正在外面和同事聚餐。就在大家尽兴时，一个玻尿酸美女主动贴近了阿申。”看这架势，这小子林老又要入华房。不过向来把妹无数的阿申，这时候却化身为柳下惠，对这种主动现身的大美女毕恭毕敬，颇有拒之千里之外的意图。事出反常必有妖，阿申自己心里也明白。等回到家后，善珠从阿申换下的衣服上，莫名闻到一阵女人香。这些异常让善珠焦虑不安。好在这其实是个误会，玻尿酸美女并没有和阿申有过分举动。误会解除后，善珠放下了一颗悬着的心。看来这一切也仅仅是自以为是的猜测，但其实只有阿申知道。在不久前，他亲眼看到这个玻尿酸美女进入丈母娘的办公室，明白丈母娘想用美人计试探自己。好在自己有备而来，这才躲过了丈母娘的考验。不过，眼神毒辣的丈母娘虽然没有收获重要情报，但她早就看出来这个上门女婿的行为多少有点问题。可头脑简单的善珠并没有母亲的慧眼，她本着一颗圣母心，还亲自跑去给美罗送了一罐荠菜泡菜。但等送完泡菜开车回来的路上，却瞥见丈夫阿申的车驶向美罗家方向。此时此刻，善珠的脸色突然大变，她猛然想起丈夫曾给自己说过。我先不回来，有个紧急会议要开。这句话如同一记深水炸弹，炸醒了善珠。她暗暗开车，跟踪着丈夫进入了地下车库。可就在一个转弯之际，那辆车突然消失不见，任凭怎么寻找都不见踪影。善珠突然怀疑起自己是不是看错了。但其实他并没有看错，只是由于这个地下车库没地停车，丈夫阿申溜了一圈后去了其他的停车场。镜头另一边，阿申回到情人美罗的住处，在品尝到那罐荠菜泡菜时，对这个味道赞口不绝。而两人在打情骂俏间，却不知道外面正悄然站立着善珠。只见他神不知鬼不觉地悄悄开门，潜入门内，生怕美罗发现自己。门口放着阿申的鞋子，客厅桌子上扔着两人刚吃完的水果屑。越往卧室走，这对野生男女的调情。声也就越大，丈夫的低吼，美罗的浪笑，一切事实似乎都摆在了眼前。可回到现实中，站在门外的善珠才发现，这只是自己的终极幻想。清醒过来后，善珠魂不守舍的离开了美罗家门口。可就在准备驾车离开停车场时，善珠却意外发现一个打电话的男人，这侧颜，这身材，竟然和阿申惊人相似。善珠一颗心悬在半空中，她不敢相信眼前的一切。可万万想不到，现实太打脸。等这个男人挂了电话时，善珠才发现此人并不是阿申，如梦如幻，看来又是虚惊一场。等回到家后，丈夫阿申和两个孩子都早已在家等候。可就在一瞬间，看着丈夫阿申这张老实巴交的脸，善珠心里莫名焦虑起来。她拿起那串美罗送来的手链，开门见山问阿申。这串手链你见过吗？要不怎么说人生如戏？此时阿申一副看不懂不明白的表情，直接摇头说自己没见过。可善珠也不是好忽悠的主，他咄咄逼人问起阿申。
，今晚吃了什么，和谁在一起吃饭？这个问题果然问到了阿深。好在庄务在电话里替他解围，善珠这才暂时放阿深一马。女人的第六感一旦被激活，男人可别妄想用撒谎盖过一切。第二天，心神不安的善珠特意跑来听车英勋的心理讲座。会场上，车英勋谈笑风生，惹得台下掌声一片。当他讲起伴侣出轨最好离婚时，一直以丈夫为中心的善珠突然深有感触。面对丈夫的出轨现象，车英勋给台下的女人们两个建议：要么装作傻白甜，对丈夫出轨睁一只眼闭一只眼；要么成为勇者，揭开谎言，直面真相。这两个建议让善珠深以为然。注意看，车英勋看善珠的眼神与别人不一样。这两人之间似乎又有什么故事。果然，等讲座过后，在听到善珠疑似遇到了家庭危机后，车英勋突然问他：“当年你选阿深时，为何我被淘汰？”只听善珠嫣然一笑说：“因为你太自由了。”这话一语双关，既不失分寸，又直接解释了两人的前缘纠葛。镜头这边，阿深又在公司接受着丈母娘的批斗。在问起与上海百货公司合作进度时，阿深又以马上谈成合作，企图搪塞丈母娘。可丈母娘不是吃醋的老虎，她冷着脸下了最后通牒：“你要是还没有达成合作，就不如主动辞职。”我可不养闲人，这话让阿深郁闷无比。这么多年，丈母娘都不敢承认自己的努力。更让阿深头大的是，这几天就连善珠对自己的态度也悄然发生了转变。因为阿深发现，平日不喜欢来公司的善珠，却意外来到公司和自己谈心。当他很冷静地问起自己：“你是不是有什么事瞒着我？”阿深确实有点心虚，他眨巴着眼睛承认了。本以为善珠会得到他想要的答案，可这个渣男却面不改色说。其实我爱你的心意不到百分之一，如此关头却撒谎不带眨眼，不愧是渣男中的极品。回到家后，善珠越想越不对劲，隐约觉得美罗和阿深之间似乎有说不清道不明的隐情。于是善珠借口来美罗家化妆，故意在美罗的房间穿梭，试图寻找能够证明美罗与阿深有染的证据。果不其然，一瓶同款香水赫然映入眼帘。这个细节让善珠抓狂，她按捺住狂躁的情绪，开口问美罗：“姐妹，你男友姓甚名谁？何方人士？”美罗的回答却让人跌破眼镜。只见他说：“我男友叫俊浩。”正说话间，一个自称是俊浩的彪形大汉走了进来，和善珠打了声招呼。善珠这才将信将疑的离开了美罗家。其实，善珠的第六感并没失灵，奈何美罗太有心机。知道善珠会怀疑自己，故而提前留了一手。两人联合起来给善珠演戏看。这天，短发姐和卷发妹一起来蒸桑拿时，却发现美罗单独泡着温泉，并没看到善珠的身影。两个人你一言我一语，纷纷猜测这对塑料姐妹的关系出现了裂痕。同时，短发姐注意到卷发妹戴了一个闪闪发光的钻戒，这对于贵妇们来说根本不是一件稀罕事。可卷发妹却告诉短发姐，可别小瞧这枚戒指，它可是韩国司法界顶尖私人。俱乐部的戒指，一种身份的象征。卷发妹的炫耀本来让短发姐不以为然，可仅仅过了几秒钟，这枚戒指不慎掉入下水道，留下卷发妹鬼哭狼嚎的哭泣。由于戒指太过于尊贵，在得知戒指丢失后，卷发妹那暴力狂丈夫气急败坏地揍了她。卷发妹只能找短发姐寻求帮助。好在短发姐的丈夫也是珠宝行业从事者，他在临危关头帮了卷发妹一把，并重新找人定制了那枚戒指。而镜头这边，在得知美罗的男友是一个陌生人时，善珠心里的怀疑一扫而空，她又恢复成往日那个温柔明媚的美妇人。为了对美罗的恶意猜测表示歉意，她亲自做了一个蛋糕送给美罗。看着这个精美的蛋糕，她自言自语：“善珠，你要是个恶女人，那该多好！我们就可以来一场龙虎斗。”说完，她抿了一口蛋糕，可刚入嘴，美罗却失。空性的呕吐起来，如果没猜错的话，这个反应似乎不太寻常。镜头另一边，阿深为了能与上海百货达成合作而焦头烂额，他特意找到一个很有背景的光头老人寻求帮助，但光头老人告诉他。我是生意人，不谈没有交易的买卖。这话阿深心里明白，人家这是在向自己收担保费。但是身边没有任何筹码作为交换的他，只能跪在地上，期待得到他的帮助。或许老人被阿深的诚意打动，他倒满了一大杯拉菲，逼着阿深喝下去。等醉到不省人事的阿深被人送回家时，老人给善珠发了一通电话，让夫妻俩放心这件事。有了老人的肯定回复，这件事算是稳妥处理。而另一边，美罗在呕吐过后，特意跑来商场购买母婴用品。偏偏这时候遇到了善珠带着孩子们闲逛，善珠热情邀请美罗来家里吃饭，而美罗却一进门就仔细打量起这座豪华别墅的每个角落。他赞叹着别墅的精致，别有深意问向善珠。有朝一日，我会不会和你一样组建家庭？然而，单纯的闪珠并没有听出弦外之音，依旧傻乎乎的回答：“你肯定也会组建一个美好的家庭。”
。等回到家后，美罗意外接到了一个陌生电话，电话那头是自己阴魂不散的叔叔。叔叔不愧是高水准长辈，一开口就抓住了美罗的软肋。他不怀好意地说：“听说阿申成了社长。”我特意来恭喜你，顺便来见见我们的新社长美罗。知道叔叔肯定会去阿申的生殖宴上搞破坏。一想到这儿，美罗赶紧换上黑色鸭舌帽，行为低调的来到生殖宴现场来找阿申，提醒他注意提防陌生人。这场宴会注定不平凡。在宴会上，善母屡次叮嘱善珠，千万不要相信你丈夫。善母一语成谶。因为下一秒，对这些话不以为意的善珠却意外在楼道撞见阿申和美罗的对话。就在这场戏正看得津津有味时，美罗和阿申突如其来的拥吻让善珠猝不及防。这哪是撒狗粮，分明是杀狗！楼下两人吻得缠绵悱恻，楼上的看客却被吓得花容失色。善珠活了几十年，根本想不到老实忠厚的丈夫会出轨好姐妹。这恶心的一幕让善珠狂呕不止，她只能躲在卫生间无助的哭泣。但人家好歹是千金之女，重整。妆容后，善珠霸气回归到宴会现场，看着台上丈夫阿申一副道貌岸然的样子，善珠内心一万匹羊驼狂奔而过，就当这是一场秀，陪着渣男演完就行。善珠缓缓走向台上，像个提线木偶一样站在阿申旁边，接受着众人的祝贺。宴会还没结束，善珠就提前退了场。当他假装不知情打电话给阿申时，这个渣男依旧一本正经的骗自己说。待会儿还有第二场，你先洗洗睡。如此高超的骗术，让人防不胜防。之前的海誓山盟，犹如镜花水月，可真是讽刺。善珠独自将车开到河边，声嘶力竭地哭泣着。而自己的丈夫呢？这个中年渣男正拿着一束花跑到情人美罗的家中。美罗殷勤地献上了蛋糕，两人狂野地抱在一起。这对野生情侣仿佛有无穷经历，每时每刻都在竭力释放着荷尔蒙。看来天下凤凰难一条心。这种豪门赘婿的野心可不仅仅是抱得美人归。才刚当上社长的阿申直接告诉梅罗：“我想爬上最高层，成为会长。”这分明是吃绝户吃到妻子连渣渣都不剩的节奏。梅罗显然并不在乎这些，他试探性的告诉阿申：“我想怀孕，孩子我自己养。”赘婿有私生子，这要是曝光出去，后果可想而知。只见阿申紧张地说：“如果真要孩子，我们就到此为止。”看着小情人心事重重，渣男安慰道。等过了这段时间，你爱怎样就怎样。就在两人肉贴肉、耳鬓厮磨间，善珠的电话十分应景地打过来。于是，这位时间管理大师提起裤子，赶紧往家里跑。偏偏在这时，尴尬的一幕出现了。阿深怎么也没想到，善珠早已等候在美罗家楼下。他忐忑地上了车后，却发现妻子开着车在大街上横冲直撞，肆意发泄。好不容易停下车，阿深还没缓过劲来，善珠却问了灵魂问题：“你怎么能背叛我？”是啊，这么贤惠温柔的妻子背叛他就是罪加一等。可阿申依旧抱着“我不听，我没有，不是我的态度”，极力否认。一方面说别人在勾引他，一方面又说自己花田犯了错。当善珠将阿申出轨的时间地点准确无误说出后，阿申彻底傻眼了。他开始和所有渣男一样，又是对妻子认错，又是极力撇清干系，口口声声说“我错了，对不起，那个女人和我没关系”。男人的嘴，骗人的鬼。美罗要是在场，听到这句话肯定气晕过去。当阿申再次说起“我爱你”，你心里更清楚时，善珠冷笑了一声：“我说阿申，没让你跪搓衣板已经很不错了，你偏要火上浇油来一句，出轨短暂到像一阵风。”好家伙，这话直接气跑了善珠。回到家后，善珠一夜坐到天亮。她想了很久，准备去找美罗谈清楚。眼前的美罗风骚野性，充满骚狐狸的味道。善珠开门见山问：“我记得你当时有一场分手旅行，后来怎么没分成？”美罗说：“我吃安眠药了。”房间的气氛突然紧张起来。当问起两人不伦恋的开端时，美罗想起两年前她难缠的叔叔正为家产的事逼自己妥协。是阿申在关键时刻来了个英雄救美，于是，一场孽缘由此展开。可美罗这个心机女并没有实话实说，只说是他们两人在最累的时候互相遇见。善珠绝望的转身离开，带着一身疲惫，善珠来到阿申的办公室。阿申本来做好了自我检讨的准备，可在听到善珠那句离婚时，他开始紧张起来。要是离开财阀妻子，自己的事业绝对会有危机。这个道理谁都明白。阿申百般解释挽留，甚至耍起心机，一两个孩子想要挟。假仁假义地说，离婚对孩子不好，孩子是母亲的软肋。在善珠发愣之际，阿申说了句更毁三观的话：“你想让你的孩子变成你和小姨子的复刻版吗？”气得善珠骂了句“疯狗”。镜头这边，这对感情破裂的夫妻相约在河边。善珠失魂落魄地告诉阿申：“为了家庭和孩子，我再给你一次机会。”不然就离婚见。这个女人还是心太软，放了渣男一把。为了掩人耳目，夫妻俩在饭桌上装腔作势，一副恩恩爱爱的场景。善母仍是板着脸不苟言笑。
。但此时此刻，善珠突然有些理解母亲。吃完饭后，善珠问母亲：“您第一次知道父亲出轨时，怎么挺过来的？”这个问题让母亲摸不着头脑。她疑惑地问：“怎么，女婿出轨了？”母亲是何等聪明的人！善珠怕母亲雷霆大怒，立马摇头否定，同时扯起了郑源。原来郑源并不是善母的孩子，而是善珠父亲的私生子。往事不可追，善母在提起这段往事时也难过起来。他告诉善珠，当时本想一走了之，但为了两个女儿，善母忍了过来，最后被迫接受了郑源。最后，善母说了句至理名言：“出轨是罪，死也改不了。”镜头另一边，阿深来到美罗的房子兴师问罪，他责备美罗不应该接近善珠，破坏他们的夫妻感情。这个渣男，事到临头不反思自己，还怪小三勾引自己。为了讨好妻子，阿深摇身一变，化身家庭主男，又是煮粥，又是做咖啡，极力限制殷勤。与此同时，镜头另一边的车英勋看到了之前开讲座时善珠留下的字条，上面写满了怀疑丈夫出轨的字眼。车英勋知道善珠家的事情并不简单，于是带着一束玫瑰出现在善珠面前。或许玫瑰花太惹眼，善珠脸上也露出了久违的笑容。作为心理医生，车英勋太了解善珠的不易，他来并不为别的，只为能让善珠敞开心扉，向自己倾诉烦恼。这些话让善珠感动不已，人生得意难言之己，夫复何求？有些东西一旦揭露出来，当事者就会活得很累。善珠极力在聚会上扮演贤惠妻子，在外人看来，两人的感情依旧如胶似漆。贵妇圈里，这对模范夫妻走到哪儿都会成为别人羡慕的对象。聚会过后，当阿深的电话再次响起，善珠又开始警觉起来，看着阿深一次又一次挂断嫌疑电话，善珠失望地说：“看来你还是没有清理干净小三。”如果做不到，我来清理门户。阿深可不敢答应这个提议，他一边信誓旦旦做着保证，一边又跑来情人美罗家，打算斩断孽缘。此时的美罗正在看一本孕妇手册，在看到阿深进来后，说有惊喜等着他。好家伙，在看到这个惊喜时，阿深差点晕厥过去，直接满屋的婴儿床和婴儿用品，这哪是惊喜，明明是惊吓。回到家后，阿深一脸愁容，睡不着觉。可善珠却意外睡得香甜。他做了一个梦，梦到自己约美罗出来，劝他收手。可万万没想到，美罗的一番话让善珠瞬间坠入深渊。只见美罗说：“姐妹，是你当初劝我，无论是头是脚，都要夺走那个男人。”没错，这话确实是善珠所说。但此时此刻，善珠为自己说的话感到丢人。面对如此嚣张的小三，善珠终于沉不住气。她面目狰狞，狠狠抓着美罗的衣领。就在争执间，美罗瞬间被推下悬崖。幸亏这只是一场梦，一切还能挽回。醒来后，善珠正式约美罗见面。其实到这一步，两个女人心知肚明，但始终没有捅破最后一层纸。念在旧情上，善珠劝美罗：“无论如何，你都不能破坏别人的家庭。”但很显然，美罗假装没有听懂。回来的路上，副驾驶上的美罗还在执迷不悟，一再坚持不想跟渣男分手。这可把善珠气得半死。她终于捅破那层纸，明确告诉美罗。阿深是我丈夫，本以为美罗会有所收敛，可当接下来美罗说自己怀孕了时，善珠明显被吓到，她甚至根本忘了自己还在开车。短短几秒间，车辆在失控下直接甩出去，与一辆黑车相撞，顿时两人被撞得鲜血横流，晕倒在车里。车祸过后，现场一片狼藉。善珠和美罗被紧急送去了医院抢救。在得知这个消息后，渣男阿深赶紧来到医院，赫然看到此生再也忘不了的画面：这两个与自己有千丝万缕关系的女人，如今一左一右，正躺在相邻病床上。为避免节外生枝，阿深做了一个临时决定，让他俩分开救治。好在善珠仅受了点轻伤，直接出了院。但美罗却一直在晚上才醒了过来。果然，破坏别人家庭是有报应的。美罗醒来的第一件事就是发现自己意外流产。美罗受伤躺在医院，阿深焦急的如热锅上的蚂蚁。他坐卧不安，总想偷偷溜去慰问情人。在遭到善珠的反对后，阿深左思右想，最后乖乖留在了家中。另一边，虽然经过了极力抢救，但美罗最终没有保住胎。也许上帝也厌恶了这个女人。当腹中唯一的筹码被上。上帝收回时，美罗只能疯狂地给阿深打电话。可美罗等了一夜，阿深始终未接电话。福无双至，祸不单行。阿深的工作也开始被善母怀疑起来。当善母得知好女婿阿深将承办单位换成了英远皮革厂时，他更加疑惑。要知道，这个皮革厂早在之前亏损倒闭。但在理清这个皮革厂的老板正是美罗叔叔时，善母瞬间嗅到了一丝危险气息。他叫来阿深，声称要见这个女人。岳母的军令在即，阿深不敢轻易违抗，他只能硬着头皮寻找对策。而此时的美罗正在家里宽衣洗漱，涂脂抹粉。
。最后，他抹起口红，穿上战袍，杀气腾腾来到了善珠家。这个女人不简单，流产过后竟然主动打消了争夺渣男的战争。在打开门看到美罗的第一眼，善珠知道此人来者不善。两个女人在门口互相僵持，各不妥协。正好两个孩子放了学，美罗这才趁机溜进来，看着孩子们没心没肺的和美罗聊着天。善珠在一旁尴尬的抠脚趾，不是冤家不聚头，偏偏在此时，阿神下班推门回到了家中。好家伙，不伦恋的两大主角全部站在面前。闪珠一阵反胃，跑去卫生间呕吐，当着众人的面，美罗笑靥如花的跑到阿生面前，挑衅一句：“初次见面，请多关照。”接着，他俨然一副女主人模样，肆意在客厅转悠，最后将目光停留在了国际象棋上面。阿生彻底傻了眼，一边是妻子，一边是黑化的小情人，也开始不知所措起来。只能借口妻子不舒服，先打发情人回去。可在临走前，美罗甜甜的叫了声姐夫。最过分的是，当着善珠的面要求阿深送自己回去，还真是狗行千里改不了吃屎。送美罗回家后，阿深又发挥出嘴炮优势，劝美罗再忍忍，你现在上位还不是时候。美罗情绪失控，喊着：“到底要忍到什么时候？”接下来，阿深的话让他再一次陷入了罪孽圈套。这个渣男竟然说：“等我当上会长。”你就是第一夫人，这可是一步登天的节奏。凤凰男联合小三吃绝户戏码再次上演。阿深走后，心情不悦的善珠再次来劝美罗收起爪牙，远离自己家人。两个曾经的塑料姐妹，如今撕逼在即。不料美罗并没有恼羞成怒，反而拉着善珠来看自己装扮的婴儿室，最后还杀人诛心来了句：“我生下孩子了，姐姐你来帮我。”真可笑，明明早就流产，却拿着孩子的名义招摇撞骗。善珠气不打一处来，回到家狠狠赏了阿深一个大嘴巴子。渣男人人恨，要不说这一巴掌看得人大呼过瘾。镜头另一边，早已经起疑心的善母叫来皮革厂老板，就是美罗的那位恶人叔叔。可惜叔叔是个老油条，他知道侄女事情一旦败露，自己肯定讨不到好果子，于是千方百计，以美罗已经结婚的借口糊弄着这位大 boss。善母可不是好忽悠的主，他不死心，依旧紧抓着美罗的真实住址不放手。但美罗叔叔始终跟善母绕着圈，就是不说实话。镜头这边，善珠家里狼烟四起，她的两个贵妇朋友也好不到哪儿去。短发姐的老公宝强试图让妻子向善珠借钱，卷发妹检察官老公最近没了脾气，对妻子也和气起来。一番追问下才知道，他早已辞职，成了一名基层律师。三个贵妇的平淡日子在同一节骨眼上开始戏剧性的变化起来。镜头另一边，美罗贼心不死，又约阿深吃饭。趁着这次机会，阿深甩出一份留学资料，再次劝美罗出国，美其名曰去深造。美罗当然不同意，但阿深这个千年老狐狸并不紧张，他直接拿私生子的事情说事。只见美罗脸色苍白，最终妥协说要考虑一下。安慰完情人美罗，阿深又马不停蹄地陪妻子善珠一起上国标舞课。上完课后，短发姐和卷发妹议论着美罗怀孕一事。卷发妹一口咬定说她是小三，肯定怀了私生子，但短发妹却解释说美罗没怀孕，因为她曾看到过美罗去买女性用品。这个消息让在场的夫妻二人脸色大变。回到家后，善珠直言：“既然小三没有孩子了，你就要和他速战速决。”阿神虽然点头答应，但以他的尿性，他能否斩断孽缘还未可知。要不说这个男人也够狠，二话不说就将小情人美罗居住的房子挂出去卖掉。等房产中介上门看房时，美罗才知道自己真的要被赶出来。这口气当然咽不下去，美罗跑去善珠家当场质问。为了避免污染自家空气，善珠却将美罗带到外边谈判。不料。美罗张口就来，善珠偶虐，你毁了我的孩子和人生，这还真的是恶人先告状。但善珠也不是软柿子，她反击道：“是你毁了我的人生和家庭，我曾将你当妹妹看，现在我们恩断义绝。”临走时，善珠刻意提醒美罗说：“妹妹颜珠当时因为渣男甩了她才自杀，所以劝美罗好自为之。”听了善珠的一番话，美罗愣在原地，脸色越来越差。也许是不甘心，也许是想报复，不死心的美罗对所有人编织着怀孕的谎言。当阿深来时，美罗依旧信誓旦旦说自己不去留学，要在国内生产。可他忘记了，眼前的渣男早已知道自己流了产。没有了后顾之忧，阿深毫不留情地撕开伪装，将所有的一切全都怪罪在美罗身上。果然，渣男到哪儿都改不了本性。最后，阿深头也不回地出了门，两个野生情侣就这样彻底决裂。镜头另一边，被这对贱男渣女折磨成抑郁寡欢的善珠，来到车英勋的心理办公室。善珠絮絮叨叨讲着自己最近的遭遇。当车英勋一脸心疼地问起之后的打算，只听善珠回答。
，为了两个孩子，我只能选择隐忍。可说到这时，泪水顷刻喷涌而出，悲伤和绝望瞬间席卷心头。渣男办事果然快准狠，没过多久，美罗被扫地出门，就连电话也注销干净，一切似乎又回到了原点。美罗这个人再也没出现在鬼父圈，闪珠心情也逐渐晴朗起来。他又是带孩子吃炸鸡，又是和车英勋玩射击，忙得不亦乐乎。但很快，平静的日子即将被打破。这天，弟弟郑源打电话说要来家里吃牛排。等一家人准备好晚餐时，郑源身后的女朋友让所有人都惊呆了。此人正是阴魂不散的美罗。眼前的画面太充满戏剧性，闪珠瞬间天旋地转。但为了撑场面，闪珠还是坚持看完这场戏。美罗果然没把自己当外人，一来就谈笑风生。但闪珠和阿深却不乐意了。只见闪珠阴沉着脸问道：“你俩究竟怎么认识的？”其实，郑源和美罗的相遇还有这么一遭狗血剧情。当时行走在郑源前面的妙龄女郎突然崴了脚，好心的郑源上前查看时，竟发现是自己设计的一款鞋。女郎抓住这个机会，当众责备起郑源，说她不应该制造这么低劣的鞋子。眼看围观人群越来越多，就在郑源异常尴尬时，美罗自告奋勇出来辩解说，正品鞋子的鞋跟都是一体化设计，而这双鞋子这跟和鞋底是分开的。言下之意，这双鞋子并不是正品，所以美罗当场鉴定这是双高仿鞋。正因为美罗为郑源解了围，郑源这才注意到这位看起来像白莲花一样的女孩来。一来二去，两人也就好上了。听完两人相遇的故事后，阿深深吸一口气，拿出珍藏版五粮液给大家喝。而美罗也不失时,时机的坐起腰来，他边喝边摇晃着酒杯，口口声声说这酒曾经喝过，全然不顾善珠和阿深的脸色。接着，美罗一不做二不休，当着大家的面，边吃边评价泡菜的味道。酒、正源、泡菜，所有的一切都暗示着美罗的有备而来。在看到正源脸上沾了点泡菜时，美罗竟然旁若无人的擦着正源嘴角，还一脸宠溺的说：“怎么还像个孩子？”好家伙，这个挑衅的动作直接让阿深血压飙升。而善珠的熊孩子在看到美罗如此暧昧的动作后，也傻乎乎的称之为“舅妈”。现场瞬间失控，善珠根本应付不过来。情急之下打翻了酒杯，于是善珠急忙找借口离开了餐桌。但这一切都被郑源看在眼里，他早已嗅到了空气中浓厚的火药味，于是趁机跑来找姐姐善珠。在知道两人曾经有过节后，郑源不以为然地说：“如果美罗以前有对不起你的事，请你原谅他。”善珠苦笑着，原谅美罗做的事，恐怕善珠这辈子都不会原谅。估计在座的所有人都想不到，美罗和郑源的邂逅也是美罗精心设计的一场局。他故意买通人，又故意和郑源挤进同一个电梯，最后顺理成章和郑源在一起。但这一切，郑源并不知道。也就趁着郑源和善珠离开后，美罗又作起腰来，他试探地叫出了阿深的名字。一旁的两个孩子都很诧异，而另一边，郑源告诉善珠。我要和美罗结婚。善珠突然失了神，手中的盘子直接掉落在地上。这究竟做了什么孽，才让小三对自己家人抓住不放？郑源的话让善珠莫名后怕起来。等支开所有人后，善珠走进卫生间，狠狠撕住美罗的衣领，咬着牙一字一顿提醒美罗离郑源远点。可他忘了，美罗丧心病狂起来，简直连脸都不要。只见美罗威胁善珠：“要我把一切告诉郑源吗？撕开你虚伪死亡的婚姻。”对于传统女人来说，没有什么比婚姻、家庭和面子更重要。善珠一下子泄了气，就连语气也唯唯诺诺起来。这场不太欢乐的聚会结束后，郑源心事重重地问美罗：“你和我姐之间有什么过节？为何你一来，他俩脸色变了？”美罗却避重就轻，只说家里出事，背叛了善珠。女友如此坦白，作为男友的郑源心疼来不及。但等美罗走后，气到抓狂的善珠怒吼着，向阿深说出了郑源和美罗结婚的消息。妻子这一声吼，瞬间叫醒了阿深。他知道自己捅出的娄子太大了。第二天，阿深叫来郑源，询问着郑源和美罗相遇的真相。两个男人的谈话渐入佳境时，郑源的电话响了起来。原来是善珠约郑源在岩珠墓园见面。其实早在前一天，姐。姐姐和姐夫在面对美罗一事上都支支吾吾，欲说还休。郑源用脚趾头都能想到，美罗的事并不简单。趁着四处无人，在郑源的苦苦追问下，闪珠才讲出实情，承认美罗曾是小三，还流过产。试问哪个传统的男人能接受这件事？但在郑源眼里，这件事深深触动了自己，因为郑源本来就不是善母的亲儿子，而是善父的私生子。只见郑源红着眼眶自责道：“我也是不该出生的私生子，父亲出轨时，你们肯定很难受。”本以为郑源能回心转意，没想到他再次表明和美罗结婚的立场。姐弟俩的谈话第一次出现鸿沟，善珠心碎又无奈的摇摇头，她不知道该怎么向郑源解释这一切。带着无限烦闷，善珠又来找车英勋。
，也不知为什么，一看到程云勋，闪珠满腹心事全都托盘而出。在说完“郑源的女友是我丈夫的小三”时，善珠第一次发现自己早已哭不出来。作为一个成熟的女人，善珠很明白，哭解决不了任何问题，更挽回不了所有损失。车英勋又震惊又心疼，他知道此时说什么也无法抚平善珠心中的痛。这个坚强又脆弱的女人，瞬间让自己心疼不已。镜头另一边，阿神考虑很久前来找美罗，一见到美罗，阿神又使出三寸不烂之舌，连哄带骗劝美罗回头。孤男寡。女共处一室，两人差点旧情复发。巧的是，偏偏在此时，郑源突然回来，情急之下，美罗玩起了捉迷藏，将阿深藏了起来。毫不知情的郑源对美罗一副深情款款，诉说着爱意。两人互相拥抱，说着情话。躲在暗处的阿深只能干着急，毕竟这个女人曾经属于自己。也不知看了什么免费大戏，阿深魂不守舍的回了家。只见善珠一改颓废，在深夜突然兴致勃勃下起了围棋。看着妻子如此反常的一面。阿深有种预感，善珠随时准备着反击。第二天，善珠笑脸盈盈的约见美罗和郑源，这让美罗疑惑不已。原来，善珠此番前来别无他事，只是通知一声，自己已经答应两人的婚事。接着，他买下隔壁大别墅的产权当做礼物馈赠给这对情侣。美罗一时惊呆了，根本不知道眼前这个绝望主妇葫芦里卖的什么药。与此同时，阿深也开始行动起来。他叫来心腹，似乎秘密筹划着一件大事。本以为是家族内战即将爆发，可同一小区的短发姐和卷发妹突然不淡定起来。原来阿深准备收购短发姐老公宝强的珠宝公司。就在短发姐头疼自己和善珠的地位越来越悬殊时，卷发妹也遇到了同样遭遇。检察官丈夫的律师事务所也即将变成善珠家的产业。更让短发姐和卷发妹震惊到掉下巴的是，美罗再次回归到大家的视野中，而且是以准弟媳的身份。当善珠一脸淡定地将美罗重新介绍给贵妇圈的朋友时，这可尴尬坏了美罗。当然，同样尴尬的还有阿深，因为善珠这场戏唱得太深奥，阿深一直没看明白。另一边，郑源和美罗搬进来后，两人关起门过起了自己的小日子。不知有没有人注意到，这对情侣之间似乎少了很多身体互动。转眼到了善母的生辰，郑源提议一家人去旅游，阿深很诧异，因为以郑源的脑袋瓜，肯定想不出这个绝妙的提议。善珠不满地表示，阿深想太多。没想到结果还真让阿深给猜中，原来提出家庭游的正是美罗。虽然不知道美罗为何要提出这个建议，但很明显可以看到，几个人各怀鬼胎，纷纷打着心里的小算盘。夜晚很快来临，山珠满腹牢骚，独自出来透风。不经意间看到不远处的瓦房内人影绰约，善珠心里突然不安起来。他悄悄过去，一把推开了那扇门。好家伙，这可是捉奸成双的名场面！可是善珠并没有想象中的激动，他绝望的扭头就走。阿深自知大事不好，再也顾不得美罗的纠缠，连忙追回家自我忏悔。出了这种事，阿深深知罪孽深重，无论是道歉还是挽回都没有用，这种家丑根本无从向外人谈起。正在这时，善母打来电话，询问善珠为何大半夜不告而别。母亲的关心让善珠差点崩溃，善珠只能打碎牙往肚里吞，强忍泪水宽慰着母亲。镜头另一边，刚和女儿通完话后，善母收到了一份阿深递交的报告书，她突然脸色阴沉下来，责备阿深不经自己同意擅自开除了老员工孙社长。阿深辩解道：“孙社长犯了错，公司不允许犯错的人存在。”阿深动用职权，才使这瓦解善母身边的人脉。这场争权篡位的好戏才刚刚上演。回到家后，善珠对阿深提出离婚。可如今当上社长的阿深早就今非昔比，距离独吞岳母的产业还剩最后一步。阿深说什么也不离婚。此时此刻，渣男的丑恶嘴脸彻底让善珠清醒过来。就在善珠厌恶时，阿深继续说。无论是家庭还是社长的位置，我都不会放弃。自己给老婆戴绿帽，还想独吞所有利益，不得不说，这种渣男坏得丧心病狂。当善珠提出走法律程序时，阿深却威胁道：“那你就等着公司和家庭四分五裂吧，到时候人们都会评论你、嘲笑你。”瞧这话说的，别说是善珠，任何一个三观正的人听了都要气得跳窗。自己的软肋被渣男死死捏在手心，善珠心里一阵战栗。清醒过来后，善珠开启了反击模式。他先找到郑源，初步了解到与自家合作的皮革厂其实是美罗家的产业。接着，善珠又找到被阿深莫名辞退的孙社长，进一步了解到公司那些陈年秘密。从此，夫妻两人的拉锯战正式打响。镜头另一边，为了帮助善珠，车英勋找郑源一起饮酒醉。但作为一个外人，车英勋心里清楚自己并不适合直接说出真相，只是试探性的问郑源一些结婚的问题。不料郑源却一口咬定非美罗不娶。
。就在车英勋欲说还休时，美罗却突然出现。绿茶女显然有备而来，张口就问车英勋：“当初你为何没与善珠成婚？”这个问题太有水平，车英勋根本没有还手之力，只能弱弱的回答：“我想让他幸福。”可美罗依旧步步紧逼，发出了灵魂疑问：“如果善珠不幸福，你要追他吗？”对方问题太刁钻，车英勋毫无防备，只能岔开话题。女主善珠也不是吃素的猫，她热情地邀请美罗试婚纱，这让美罗很惊讶，根本不知道善珠葫芦里又卖什么新药。就在试婚纱时，善珠微笑着告诉美罗：“一旦你和郑源结婚，你这辈子就陷入你设下的圈套中。所以，你想好了吗？”美罗心里咯噔一下，她从没料到自己挖的坑这么大。如果成了郑源夫人，自己和阿深就真坐实了断伦恋。试完婚纱后，善珠故意和美罗拉起了家常。要不是有这档子事，两个女人完全可以做塑料姐妹。善珠开门见山告诉美罗：“我们做个交易，你得到你想要的阿深，我也得到我想要的东西。”这个提议让美罗陷入了沉思，因为善珠想要的第一样东西就是希望美罗和郑源分手。美罗答应了这个要求。晚上回家后，提出和郑源散步谈心，即使郑源拿出戒指向自己求婚，美罗都不为所动。还扬言我爱的人不是你，心上人口口声声说着对别人的情话，郑源根本不敢相信。当听到美罗那句“我从没爱过你”时，郑源突然想起之前善珠说过的暗示。这一秒，郑源终于醒悟过来，质问美罗：“难道你爱上了姐夫？”美罗的默认让郑源崩溃到绝望，他不敢相信姐夫和女友的双重背叛竟会发生在自己身上。郑源绝望着，怒吼着，驾车来到善珠家，知道了一切想要知道的真相。仅仅在一个晚上，整个世界都变了。送走美罗后，郑源一脸杀气来公司找到阿深。面对阿深的强行握手，郑源不屑一顾。临走时特意提醒阿深，以后行事多加注意。浓烈的火药味充斥在两人周围，阿深嗅到了一丝危险气息。但阿深此时根本没时间应对郑源，因为崔理事和自己沟通出现了代沟。在听到崔理事誓死保护会长时，阿深却不急不慌，拿出崔公子吸食烟草的事威胁崔理事，命都掌握在别人手里。崔理事就算对会长再忠心，也绝不敢和阿深对着干。女婿叛变，中层倒戈，公司真的要变天。镜头的一边，美罗来到自家皮革厂，准备着手解决善珠留下的第二个条件。原来两年前，皮革厂借着本家公司的名号，向大国销售了很多高仿品，幕后推手正是阿深。善珠想让美罗搜集这些证据，以此扳倒阿深，而报酬就是同意将阿深送给美罗，顺便给美罗一笔重振家业的补偿费用。这种人才两得的好事情，美罗恨不得答应下来。美罗来到皮革厂办公室，和叔叔达成了一笔交易，用当时做高仿品的项目换一笔可观的钱。在资料顺利拿到手后，美罗直接送给了善珠。两个女人首次联合起来，为同个目标达成统一战线。镜头这边，阿深也打响了侵吞家产的内战。他号召元老一起召开紧急会议。与此同时，善母叫来郑源和善珠，质问着姐弟两人最近的反常举动。可就在紧要关头，善珠接到一个临时电话，告知善父突然离世。这对于善珠一家人来说，是一个意外又沉重的打击。眼见善母因处理后事不能前来开会，阿深猴子称王独当一面，他当众通知道，本公司要面临改革，引进新材料产业，改革的第一步就是出售公司服饰。这言论让在场人一片哗然，只有宝强和检察官十分淡定。原来早在之前，阿深就和这两人通过气，他当场提出要将公司服饰以这种方式变卖后，最后出面买回来，全部变成自己的产业。这种野心让宝强和检察官自叹不如。现场同样淡定的还有崔理事。当其他元老都在紧逼崔理事发话时，崔理事却将立场导向了阿深。整个会议现场突然乱了套，反对声和支持声此起彼伏，大家谁也不服谁。就在场面即将失控时，善珠脚踩恨天高，气场全开走了进来。看到妻子回归职场，阿深突然面色沉重，他看着善珠。不太相信这个做惯了主妇的女人会耍花招，可在善珠走近并巧声附在他耳旁，说起两年前皮革厂造假事件时，阿深心里一紧，他愣在原地，久久没回过神。眼前的善珠依旧是老样子，面容安静，说话温柔，没有一点杀伤力。可此时，阿深心里明白，从今天起，这个女人不再是那个逆来顺受的软包子。会后，这对貌合神离的夫妻各自打着算盘。在知道善珠有两年前皮革造假事件的证据后，阿深却并不慌张，他似乎胸有成竹，自己树大根深。善珠想凭借这事扳倒自己，确实不自量力。另一边。
。卷发妹和短发姐两人正在苦恼，如今丈夫们都在支持阿深，但公司风云变幻，谁都不知道这个选择是否正确。众人开始为自己的前途担忧起来。如今局势变化，阿深也只能走一步看一步。他想起前几天，美罗在赶着见善珠之前，提前找到自己，奉上那个皮革厂造假的核心证据。美罗这个女人，关键时刻和自己一条心。阿深心里美滋滋。作为回报，他当场给美罗献上了自己昂贵的肉体。可在一瞬间，阿生却怕了起来，因为他知道善珠从不打无准备之战，他敢那样跟自己说话，肯定是有把柄在手。阿生越想越怕，趁着美罗来电，他忐忑地问。你给我的证据，再没有别人知道吧？在得知证据天上地下仅此一份后，阿深放下了心。不过美罗这边却遇到了麻烦，他刚刚挂完电话，却看到善珠找上门来，戳破了美罗的虚伪谎言，指责他：“你很清楚，你给的资料全部没用。”善珠来这儿的另一个目的，就是想要回真正的证据。可美罗还是那副皮笑肉不笑的表情，他一脸淡定地表示，自己已经给了善珠证据，现在需要他兑现承诺和阿深离婚。善珠听了这话就来气，回敬了一句：“真不要脸！”这话骂得让人心里痛快。如今两个女人再次撕破脸，美罗更是以流产胎儿为要挟，劝善珠妥协。善珠无话可说，知道眼前这个女人无可救药，红着眼眶说：“要怪就怪你的不伦恋，你们一定会有报应，等着瞧。”与此同时，阿深忐忑不已，生怕善珠翻出证据。他找到美罗叔叔前来质问真相。叔叔的嘴巴不太严实，没几下就被阿深套出了两个重要人物，一个是美罗，一个是善珠。这让阿深内心凌乱无比。这个节骨眼上，他确实不知道该信谁。就在善珠为拿到证据发愁时，一个晴天霹雳传来，善母突然病重。同样的消息传到阿深耳里，他突然像打了鸡血一样兴奋起来。如今会长病危。最高职位唾手可得，想想就让人激动。可他忘了，要是自己当会长，第一个不同意的就是善珠。会长病重，夫妻二人又分庭抗礼。当这些消息像长了翅膀一样传遍了贵妇圈后，贵妇们纷纷讨论着这对夫妻。有人说，这两人各自有一个秘密情人。这群贵妇太无聊，热心谈论别人家事。车英勋也无辜躺枪在八卦中。但不管大家怎么猜测，隔壁豪宅这对夫妻不和的事，早就成了圈内公开的秘密。工作不省心，家庭也让善珠焦头烂额。他刚到家，就看到女儿来找茬。面对女儿的不懂事，善珠还可以应付。可当儿子出手打了同学后，善珠更是心力交瘁，只因同学说了个有关善珠和阿深离婚的谣言。同学的母亲正是短发姐，善珠心里明白，自家后院起火，夫妻不和，早就被那群精明的贵妇看在眼里。到这一步，所有掩盖都徒劳无功。善珠只能一边陪笑送走短发姐，一边压下所有坏情绪，微笑的给儿子承诺不会离婚。不顺心的事情一桩接一桩，让善珠应接不暇。这边家庭琐事还没处理完，那边菲律宾分工厂在阿深的指示下开始罢工。毫不知情的善珠只能让孙社长去趟菲律宾，亲自调查情况。紧接着，海外投诉失控，运营资金短缺，各种压力齐找上门。就在善珠焦头烂额时，母亲的电话让善珠更陷入谷底。他在电话里问：“女婿这会儿在干啥？”善珠根本无法回答。要是母亲知道公司危机，自己家庭破碎，那还得了？豆大的泪珠从眼角跌落，她强忍痛苦，先吻住母亲。她不知道，狼子野心的丈夫阿深正在秘密进行着下一个计划。另一边，美罗为了自己所谓的爱情，已经心态扭曲到了极致。这个恶毒的女人故意拍下善珠和车英勋的照片，找上记者买热搜，准备制造一场有关善珠的桃色绯闻。为了毁掉善珠，她已经忘了做人的。底线，可美罗到死也没想到的是，这个恶毒计划竟然意外流产，实在让人大快人心。原来，这名记者非常正义，他在发布绯闻前亲自上门找善珠确认事实。遭到否认后，记者立马将绯闻改成有关财阀豪宅的探访节目。善珠趁着上电视的机会，故意联合阿深，在荧幕上演了一场夫妻情深的戏码。这对夫妻不愧是奥斯卡影帝，如此剑拔弩张的两个人，竟然在荧幕前互诉着情话，感情真挚，让人羡慕。美罗守在电视旁，苦苦没等到自己期待的好戏，反而被阿深夫妻俩喂了一口狗粮。他气得砸碎电视，毕竟纸包不住火。在阿深得知这件绯闻是美罗举报后，打电话向美罗询问真相。这个满嘴谎言的女人却事到临头，依旧一脸无辜，装作毫不知情。阿深有点恼怒，他终于说了一句扎心的话：“你其实越是这样。”我越讨厌你。第二天，阿深越想越不对劲，思来想去还是原配好。他主动找善珠谈判，要他重新当回家庭主妇。如今善珠已是代理会长，身份今非昔比，他根本不吃这一套，软的不行。阿深就来硬的威胁说。
，你要是耿耿于怀，就公开两年前皮革厂造假的事，我看你有多少吊！善珠被说的心里发虚，他绕过这个话题，再也没理会阿深。可阿深步步紧逼，断定善珠手里没料，命令他回归家庭。扬言，你现在的会长位置我来做，夺权之战正式打响，一切都在阿深的安排下顺利进行。偌大的灵堂里，所有人都在神情肃穆，追到善父时，正元妈疯疯癫癫跑了进来，他一把鼻涕一把泪，一上来就哭着唱戏。郑元妈的出现让善木气到脑壳痛，他怒不可遏地指责道：“你竟然敢来这里！”可郑元妈哭哭啼啼，死活不愿离开灵堂。善木本不想与女人有太多牵扯，只能让身边人强制性拉出门外。也许被郑元妈给气到了。结束追悼会后，善木浑身没力，他只能被送进医院休养。车英勋闻讯来看望善木，在见到车英勋后，善木欣慰地说：“有你在他身边，很可靠。”车英勋痛快答应说：“放心，我以后会一直陪伴他。”注意听，这句话很有深意，似乎在暗示着什么。另一边，阿深在一处林中小屋外偷着放哨，屋内正是郑元母子。只见郑元妈哭哭啼啼，哽咽地说：“自从你被抱走后，三十年里我每天都在想你。”善良的郑元也红着眼眶，拉上母亲的手。门外，阿深目睹了这母子重逢的一幕，脸上露出了诡异的笑容。转眼到了晚上，在送郑元回家时，阿深语重心长地告诉郑元：“你要记住，亲情是无法割舍的。”郑元点点头，对阿深一顿感谢。临别时，阿深再次强调说：“我希望我们两个都成为对方的后盾。”说完，转身离去，留下郑元若有所思。阿深回到家后，对正在下国际象棋的善珠又开始作妖。他反复强调岳母年纪大，需要静养，还对两人的婚姻进行恶意推测。当善珠说：“你是不是和我结婚有目的？”阿深反咬一口问道：“你不是也需要一个管家才和我结婚吗？所以你才需要我。”善珠悲哀至极。她不敢相信丈夫的野心如此肮脏丑陋，让阿深不要侮辱自己。如今阿深本性暴露，她已不再隐藏，明目张胆告诉善珠自己要去美罗家睡觉，顺便将出轨进行到底。在和美罗一番激情后，美罗深情款款地问：“你要是当了会长，会和我结婚吗？”可谁又能知道一个渣男的心思？阿深委婉拒绝了美罗，面不改色地说：“只要两人相爱就行。”这可不是美罗愿意听到的话。她瞪着眼睛，只能干着急。另一边，郑元妈跑来病房，故意骚扰善木，气得善木准备赶郑元妈走。不料，这推推搡搡的一幕，恰好被赶来的郑元看到，他脸色阴郁，公开指责善木：“你用三十年断了我们的母子情，如今别想随便欺负我母亲。”善木根本不敢相信这是郑元说出的话，严重怀疑自己养了三十年的白眼狼。看着郑元离去的背影，瞬间如鲠在喉，眼神悲哀又失望。出医院后，郑元带着母亲又来到林中小屋，母子俩又是一番叙旧。谁能想到，前一秒儿子刚刚离开，后一秒郑元妈就手起可怜弱小的表情，幸灾乐祸的给阿深电话汇报：“我成功让郑元和善珠一家反目了，你答应的钱什么时候送到？”阿深敷衍的说：“你放心，我会打款的。”另一边，为了让善珠缓解焦虑，贴心的车英勋送给善珠一个大礼。当他把亲手做的手工摇椅送给善珠时，他突然有点感动。眼前这个男人虽然不是丈夫，却莫名让自己安心。善珠坐在椅子上，安逸的睡着了。反观美罗，当他再次粘上阿深后，行为越来越高调。贵妇们虽然八卦，却都头脑清醒。众人在看到美罗一身轻奢从美容店出来后，个个心领神会，知道美罗又傍上了大款。由于菲律宾工厂问题持续。六神无主的善珠准备找郑元商量，可电话里的郑元却很冷漠，他明确拒绝了这个邀请，只留下善珠一脸懵逼。此刻，郑元已经坐在阿深的办公室，成了阿深的麾下大将。眼看中层倒戈，善珠孤立无援，他只能委曲求全和阿深商量。阿深虽然眯起笑眼答应下来，可他有个条件，自己去菲律宾解决遗留问题，但事成后必须坐上善珠的位置。走投无路的善珠只能找崔理事商量，无奈崔理事把柄被阿深握在手里，他也帮不上善珠的忙，只提醒他可以去香港先贷五百亿的款解决危机。五百亿可不是个小数字，善珠皱着眉沉思了很久。这边善珠正为公事愁眉苦脸，那边阿深带着郑元来酒吧喝花酒，看着郑元心事重重，阿深一顿煽风点火，问他：“小舅子，你想不想拥有整个公司？”郑元眨巴着眼睛答道：“谁都有欲望，以前不敢想，现在我也想拥有了。”阿深明明想刺激一下郑元，可当郑元的野心被激活时，阿深的脸色瞬间尴尬起来。两个男人表面客套，举杯对饮，可内心各怀鬼胎，各自打着小算盘。
。菲律宾的问题很快解决完毕，阿申气焰嚣张到了极致。他出差回来第一件事就是去找美罗，劝他辞职到画廊上班，还将大权交给他。美罗被哄得心花怒放，今天又是被阿申男人魅力折服的一天。当丈夫阿申整天夜不归宿与情人私混时，善珠身边却越来越不消停，尤其是女儿摆着一副臭脸，翻出一张善珠的绯闻照片，质问两人的关系时，善珠再也忍不住，她拿着手机跑去和阿申对峙。可他忘了，阿申可是只狡猾的狐狸。他狡辩道：“你以为出轨只有肉体吗？”这波突如其来的脏水泼的善珠防不胜防，他气到胸口疼，不知道该用什么语言形容这个丧心病狂的渣男。其实阿申心里清楚，照片的事肯定是美罗干的。当他跑去向美罗发出疑问时，可美罗并不认账，反而转移话题，假惺惺地说自己要举办一个慈善画展，而举办地点就在女王俱乐部。这个消息更让善珠怒火中烧，小三欺负人到自己头上，渣男丈夫非但护着她，还扬言要过上一夫二妻的生活。善珠三观尽毁，心态炸裂，眼看自己孤立无援，善珠只能依靠自己绝地反击。转眼画展开办在即，美罗信心满满，等待着贵妇们的光临，可等了半天毫无人影，只有之前羞辱过自己的丸子头走了进来。丸子头不愧是人间清醒，他一语点破了美罗这只狐狸精在和善珠玩的女王游戏。最后，丸子头善心大发，临走前告诉美罗画展没人的真相。原来，善珠正举行文化讲座，带走了很大一波人。美罗一脸疑惑。等跑到活动中心时，文化讲座课堂坐满了人，台上的善珠和老师正用法语侃侃而谈。美罗压根听不懂法语。当所有人看猴子一样将目光聚集到美罗身上时，他只能尴尬地退了出去。台下贵妇们意味深长，谁也不愿错过这场好戏。这次画展让美罗丢尽了脸，他气急败坏，脑海中开始盘算着报复计划。美罗踩着点来到善珠家，一进门就跑。旁若无人的勾引着阿申，阿申可太吃这一套了。他拥吻着美罗，恨不得立马将她推倒。就在这时，女儿放学回家，亲眼看到这刺激的一幕，她整个人如同大冷天吃冰棍，瞬间石化。还是女儿善解人意，为了给父亲创造一个浪漫的环境，泰西偷跑出去，默默守在家门口。美罗走后，泰西将自己锁在卧室里，女儿痛哭流涕的反常表现，让回到家的善珠很费解。阿申心里也泛起了嘀咕。但向来张扬跋扈的他，从不会想到是自己的错误，反而恶人先告状，责备善珠。看来你最近疏忽了孩子。丈夫的厚脸皮让善珠很鄙视，她翻了个白眼说：“要真想为孩子着想，你就多上点心吧。”阿申心里发紧，莫不是自己偷心被孩子撞倒？他一边狐疑，一边借口家里有事，回绝了美罗的邀约。这天晚上，女儿躲在被子里哭泣。善珠眼神空洞，发着呆。阿申眉头紧锁，心事重重。只有美罗悠然自得，摇晃着红酒杯，一副阴谋得逞的小表情。善珠好久没有出现在贵妇圈，短发姐家里也不消停。她意外发现丈夫的行车记录里有一个比较陌生的位置，短发姐心慌起来。为了查验丈夫是否出轨，短发姐痛定思痛，决定买一个追踪器。趁着宝强回家，短发姐像小绵羊一样谄媚迎接。当宝强进卫生间，短发姐做贼一样四处摸索着宝强衣服，试图找到不一样的线索。看来贵妇不是人人想当，贵妇们也有自己的烦恼。站在贵妇金字塔尖的善珠，本想找郑源谈谈心，却意外撞到了不想见的人——自己的渣男丈夫阿申。善珠瞬间明白，如今的郑源早就不是自己的乖巧弟弟，他已经叛变阵营。善珠绝望至极，她只能撂下一句：“郑源。”如果你伤害我妈妈，我不会放过你。郑源被姐姐说的脸色难看，只有一旁的阿申带着三分戏谑，七分阴险，围观着这场姐弟大战。好在人间有真情，车英勋发来一张椅子的照片，要他有空过来坐坐。善珠紧绷的弦放松下来。就在善珠去找车英勋时，意外撞见美罗和车英勋钻在一起窃窃私语。善珠躲在暗处，偷听到了所有对话。原来美罗发布绯闻照，正是车英勋提的馊主意，让美罗搭上郑源也是车英勋的计划，这样会让善珠夫妻感情出现裂痕，到时候坐收渔翁之利，得到善珠。如今两人还不知悔改，一起研究着新一轮感情攻坚战计划。善珠脑袋轰然炸裂，那个口口声声要做自己坚实后盾的老实人好基友，竟然打着自己的算盘，真的应了那句“我拿你当朋友，你竟然想睡我”。这个刺激也够大，善珠跌跌撞撞回到家，坐在沙发上扯着嗓子干嚎，却早已欲哭无泪。冷静过后，他再次找来车英勋，质问着这一切。当谎言戳破，车英勋只能卸下伪装，眼睛闪出泪花，坦然承认这一切。阿、啊、深这种垃圾，我不会让你靠近，我让你留在我身边。
。可男人的真情告白并没有打动善珠，在留下那句“以后别来找我”后，善珠甩头离去。与此同时，画廊里，美罗坐在电脑前帮着阿深找洗钱记录。阿深想要用洗钱的罪名扳倒会长，他曾许诺给美罗，如果事情办成，会长夫人的位置非美罗所属。阿深不愧是画饼王，天天给美罗画饼，这些饼都不带重样。都说女人在爱情面前智商为零，枉我以为美罗有多精明。这个女人竟然心甘情愿吃着阿深画的饼。镜头另一边，善珠一家四口正在吃饭，女儿冷不丁的冒出一句：“好久没见美罗阿姨。”阿深一副不关我事的表情。善珠含糊的回应着：“女儿一不做二不休，要求叫美罗来家里吃饭。”阿深虽然疑惑女儿的做派，但自信的她并没有将女儿的话当回事。因为他太忙了，前一秒和家人在吃饭，下一秒他马不停蹄地出现在了小情人面前。美罗实话实说，画廊根本没有他要的洗钱证据。阿深这才明白过来，想扳倒会长根本没戏唱，他必须得找到新的篡位计划才行。我真佩服阿深，一个计划不行，再走另一个计划。这真要是在动物世界，阿深肯定是打不死的小强。镜头这边，郑源悄悄来看望昏迷的善母，正要转身离去时，昏睡中的善母叫住了他。善母依旧那么和蔼，他絮絮叨叨地说出了实情：“我从没有让你们母子分开。”郑源点点头，表示自己都知道。当初郑源妈妈拿了钱，就抛下了郑源独自离开。这些年里，一直都是善母带着郑源。趁着夜深人静，这对母子尽情释放着压抑已久的情绪。善母拉着郑源的手，满怀歉意地说：“这么多年，一直没能给你太多温暖。”可此时的郑源早已泣不成声，这温情催泪的一幕恰好被善珠看到，他这才恍然大悟，郑源这些天的叛变就是为了当卧底监控阿深。女儿泰西吵着要吃法式蜗牛，等晚餐时，泰西特地邀请了一位嘉宾助阵。可当阿深和善珠在看到是美罗后，夫妻二人神色各异。这仅仅是前戏，美罗对眼前这盘蜗牛不知如何下手，还是泰西提醒他该怎么吃。正当美罗有样学样，一同瞎操作下。蜗牛还是不慎掉落在美罗衣服上，这可急坏了阿深。他正要给小情人转身取纸巾时，女儿那声“爸爸”立马让阿深清醒过来。接着，女儿当着美罗的面开始狂晒全家幸福的出游记忆，顺便不忘对美罗撒点自己父母的狗粮。泰西基因就是强大，人家天生就是宫斗小能手，两三下就让美罗知难而退。看到小情人破天荒的匆忙逃跑，阿深一脸懵逼。他正要换鞋追出去，却被眼前的女儿再次叫住，质问道。爸爸要去哪里？去做美罗阿姨吗？阿深被堵得无话可说，被一通羞辱后，美罗气急败坏回到家，只能靠喝酒来压制住崩溃。镜头另一边，女儿的异常引起了夫妻俩的警觉。阿深怀疑善珠告诉了女儿真相，他跑来对善珠兴师问罪，可善珠却反唇相讥，讽刺渣男和小三的不伦恋。事到临头，阿深依旧不知悔改，一口咬定一个巴掌拍不响，我出轨和你也有关系，你永远也叫不醒一个装睡的人。善珠冷笑一声，此时此刻，他都找不到什么词来形容这个禽兽。千盼万盼，善母终于出了院。与此同时，阿深的篡位夺权计划紧锣密鼓在进行。他连夜加班，让美罗给自己整一些非法洗钱的伪证。另一边，善母从部下口中知道了这些日子里的一切来龙去脉。他大发雷霆，叫阿深来家里，当着郑源和善珠的面，怒斥阿深：“深社长，请滚出公司。”阿深可不会束手就擒，他来见善母之前，早就向检察院举报了善母。果不其然，善母话音刚落，检察院立刻上门强行带走善母，理由是非法洗钱。当郑源打听到善母被抓的起因来自画廊那边时，善珠明白过来，这又是阿深和美罗搞的阴谋。然而，善母被抓仅仅是阿深要夺权的第一步，他和忠犬们继续着讨论下一步篡位计划。此刻，没人敢插手会长的家务事，只有善珠跑去看望母亲。当大脑里憔悴不堪的母亲吐出三个字“不是我”时，善珠心疼不已。她知道母亲被冤枉，可没有任何把柄在手，她也只能瞪着茫然无助的大眼睛发呆。糟糕的事情远不止一件。晚上，女儿哭着说：“我看到爸爸和美罗热吻。”善珠多日的心理防线在一瞬间倒塌，多年精心打造的三好家庭最后一层遮羞布终究被女儿扯了下来。而女儿口中那个受人尊敬的父亲，此时正和小情人碰着杯。善珠一改颓废，她痛快洗了个澡，再约上小姐妹一起跑步，仿佛一切都没发生过。当阿深回到家，看到善珠挂着久违的笑容，对自己嘘寒问暖，他心里泛起了嘀咕：这个女人很反常。等阿深边打领带时，没想到善珠也凑过来帮阿深搭配领带。阿深吓了一跳，他压根没想明白善珠葫芦里又卖起了什么药。善珠不急不慌表示。
，我感觉自己是失败的女人，现在能依赖的只有你了。”粉色长裙衬托着善竹更加柔弱无助，她诉说着自己连日来的不幸，最后楚楚可怜的望着阿深，请求放出山姆。这个女人如此脆弱，阿深心底突然柔软起来。与此同时，老画家绕到美术馆，再三要求把自己的画撤下来。作为画家，他最无法忍受自己的画被蒙冤用在洗钱上。美罗何等心急，他以违约相胁，坚决不肯撤下来。老画家打电话给善珠，两人窃窃私语了一番。最后，老画家改了主意，继续将画摆放在美术馆。他临走时警告美罗：“我不信任你，但我信任善珠。自己出面极力干扰的事情，被善珠三言两语给打发掉，嫉妒心让美罗面目扭曲。”另一边，阿深又和忠犬们在商量着篡位计划。眼看会长被捕，善珠退位，即将要吹起胜利的号角，阿深却清醒地表示，不在最后一刻，绝不能放松。阿深来到大牢，假惺惺地看望善母，善母昂着高贵的头颅，不屑地说：“我做过最后悔的事，就是答应你和善珠结婚。”可阿深并不恼火，他吐槽着自己这些年当豪门女婿的心酸，最后胸有成竹地表示，自己一定救她出去。好家伙，这口气差点熏走老岳母。回到家后，善珠乖巧地问有关善母的一切。阿深惊讶于这些变化，他试探性问：“你又有想耍什么花招？”善珠却和以往那样笑脸盈盈地说：“我的位置就在家庭，比起失去你和家庭，我们和美罗共存也不错。”这个回答让阿深很满意。于是，在这个浪漫的晚上，夫妻俩又重温旧梦。一番激情后，两人紧绷的关系开始逐渐缓解。可阿深似乎高兴太早。第二天，他就收到善珠股份没有改变的消息。郑源在旁煽风点火，怀疑有中层背叛了阿深。阿深本就奸诈多疑，他回到家后，又从善珠那儿才得知，崔理事早就背叛了自己，这让阿深有苦难言。没有了崔理事这一票，想要晋升会长简直难上加难。眼看股东大会召开在即，他只能向后推迟这个决定。然而，好戏才刚刚上场。有人发现街头大量售卖挂着公司旗号的鞋子，这让阿深焦头烂额。他永远也想不到，这些鞋子的流通的背后，全是自己懦弱的妻子在背后操控。与此同时，闪珠也调查清楚了美罗在美术馆做的手脚，他开始和郑源秘密打起了游击战，准备以魔法打败魔法，让美罗和阿深产生嫌隙。这一招果然奏效。如今市场上遍地都是有公司标志的鞋子，阿深最先能联想到的是两年前造假事件。他找到美罗叔叔，质问来龙去脉，可他美罗叔叔在江湖混迹已久，他直接甩锅给美罗，声称美罗拿走了一切资料。阿深没办法，又找到美罗试探真相。可美罗在看到这些鞋子后，哈哈大笑起来。按照美罗奇葩的脑回路，他觉得那是自己的设计太牛掰，才让山寨品盛行。美罗一脸得意，穿上这些鞋子，竟然跑去贵妇团炫耀。可现实情况是他惨遭打脸，丸子头毒舌又快嘴，对美罗脚上的鞋子一番攻击。就算穿正品，人也是假货。卷发妹也附和着：“现在正品烂大街，看起来和假货一样。”美罗再怎么厉害，也不是丸子头的对手。这几个贵妇一台戏，你方唱罢我登场，最后联合气走了美罗。失落的美罗走在街上，意外看到街边处处贱卖着公司的正品鞋，气得美罗一口气掏出所有钱买下了摊子上的鞋。另一边，阿深躲在办公室，反复琢磨着美罗的一切举动。他越想越觉得这个女人已经不受控制。为了掌控大局，阿深找到美罗，只能使出中年美男计，对美罗深情款款地说：“我们要个女儿吧，像你一样美。”也不知美罗被灌了什么迷魂汤，他感动到泪眼汪汪，扑倒在阿深的怀里。激情过后，美罗一脸媚态，裸露性感相间，正回味着刚才的种种。阿深一看卖身成功，立刻舔着脸对美罗说。美术馆的交易记录，要不你给我？在换来美罗那句毁掉了后，阿深秒变渣男面孔，他鄙夷地问美罗：“市场流通的鞋子是你做的手脚吧？你只爱钱？”美罗瞪大双眼，任凭他怎么解释，阿深都不肯相信。善珠的离间计已经初见成效。回到家后，阿深迎面撞上了女儿泰西，可泰西看自己犹如看一条狗，充满了嫌弃。阿深不死心，跑去楼上，一脸委屈地问泰西：“为何对爸爸不闻不问？”哪壶不开提哪壶，泰西直接站起来，恨恨地说：“我看到了你和美罗接吻，我无法原谅爸爸。”被女儿意外接了断，阿深脸上一阵红一阵白，他心虚地出了门。山珠来到美术馆，向美罗宣战，他笑着说：“我想通了，我绝对不会离婚，不如我们三个人共存。”似乎这句话太有槽点，美罗笑得花枝乱颤，回击山珠：“你都是婚姻的失败者，还赖着阿深不离婚？”山珠并不恼火，她慢悠悠地说：“只要我不离婚。”
，你永远是小三。”这句话真是带刺的仙人掌，扎得美罗如鲠在喉。为了刺激美罗，闪珠还送上了一份大礼。他拿出一张法院传票给美罗，咱也不知道上面写了什么，只知道美罗看后脸色大变。闪珠回到家后，又恢复成贤妻良母，一片岁月静好。女儿泰西沉不住气，疑惑地问：“为什么妈妈这么淡定？”闪珠温柔地对女儿说：“妈妈有自己的打算，请你相信妈妈。”父亲的出轨，母亲的遭遇，让泰西一夜长大，他再也没有了青春期的叛逆，反过来安慰善珠，这件事一定要给弟弟保密。善珠看着女儿，欣慰地摸摸头。镜头另一边，玉感山与玉来峰满楼的阿深拿起一张机票，劝美罗出国躲风头。原来阿深就是怕法院传唤时自己受到威胁，他现在恨不得立马让这个女人离自己越远越好。可美罗这个女人太不简单，她为了留在阿深身边，打电话和善珠做起了交易。你要的交易记录在。在我手里，但条件是你得先和阿深离婚，我才能给你。这可是证明善母清白的证据。闪珠激动地站起来。另一边，阿深害怕美罗阴魂不散还留在国内，他派秘书再三确认美罗上了飞机，直到美罗的电话关了机，阿深才放下悬着的一颗心。但实际上，美罗金蝉脱壳，还真的逃过了阿深的视线。他来到车英勋面前，继续煽风点火，试图让车英勋继续抢闪珠回来。车英勋却颓废地说：“我们的爱情是错误的，所以我准备放弃了。”美罗说：“不，我还有底牌，我和你的夺爱之旅还没有结束，我需要你的帮助。”这通蛊惑的言论让车英勋再次动摇起来。他为美罗找了一个隐蔽性极强的房子，盯住美罗关掉手机以防定位。美罗的失踪让善珠姐弟很焦虑，没有了他这个证人，一切都得从长计议。善珠却胸有成竹，告诉郑源：“放心，我会让美罗主动现身的。”接着，善珠给美罗发了条短信：“美罗，你会主动来找我的。”也不知道美罗给车英勋吹了什么邪风。车英勋低头在自己办公室里捣鼓着一些药具，似乎在准备着一个大计划。另一边，善珠收起锋芒，强忍住不适，对阿深说着违心的情话。也不知道善珠使的什么迷魂计，他坚持要补办一场婚礼，并和阿深一起回味两人的婚姻岁月。阿深疑惑地看着善珠，女人淡淡的眸子下带着三分讨好，七分忧伤。阿深心里再怎么。软也不敢迟迟答应，生怕又走进妻子下的圈套。可当听到会长在大牢中开始秘密谋划反击策略时，阿深也紧张起来。他斗得过善珠，也不一定斗得过会长。为了赢回局面，稳住善珠，阿深答应下来。你真以为善珠真的是包子吗？人家好歹说也是智慧女王。她为了引蛇出洞，故意将补办婚礼的短信发给美罗。美罗一看，哎呦我去，这可不得了，这压根不是邀请，而是宣战啊，老铁！美罗骄傲的心里打起了战鼓，他肯定心想：我美罗就是被射死，也一定要争口气。于是，美罗换上一身可以和女王裙相媲美的茶王裙，穿上茶王鞋，扭着水蛇腰跑来婚礼现场，再次打响了征夫战役。他环顾四周，心里很满意，仿佛这个现场正是为他而举办。就在他正做着会长太太的梦时，车英勋的出现打破了他的美梦。车英勋劝美罗：“冲动是魔鬼，你这样做迟早凉凉。”美罗瞪着一双发狠的眼睛说：“你不也盼着他们离婚吗？”好家伙，这句话瞬间噎住了车英勋。好在残存的理智让他冷静下来。车英勋一把捏住美罗胳膊，就把美罗往车里拖。连车英勋都觉得丢人现眼。眼看车离婚礼现场越来越远，美罗慌乱起来，他扑腾双手，胡乱干扰着方向盘，口中大叫着停车。瞬间，车辆就失去控制，在街上疯狂摇摆起来。他忙踩刹车，终于停下来。这边车英勋惊魂未定，美罗却得意地告诉车英勋：“即使你阻止我，我也要去现场，除非你杀了我。”说完，他迈着查理查气的步子去往婚礼现场的方向。镜头这边，善珠和阿深这演技派夫妻还要像无事人那样和和气气举行着婚礼。现场上，夫妻合体撒的狗粮让贵妇团一次性吃饱。当所有人都在鲜花园参加补婚典礼时，美罗迈着脚丫子已经来到了善珠家。还真不是冤家不聚头，他偏偏遇到了前世冤家郑源。而恢复单身后智商值暴涨的郑源，早就知道美罗来者不善。为了保护亲姐，郑源拿起一把大刀警告美罗：“你要是胡作非为，我用大刀杀了你。”短暂交锋过后，郑源将遇到美罗的事告诉给善珠。善珠知道。美罗这条蛇硬出了洞，修炼千年一招成精。不管如何，善珠都得亲自瞧瞧。果真如同郑源所说，当看到和自己打扮一样却浑身透着强烈绿茶味的美罗，善珠并不惊讶。他开口就问：“画廊造假洗钱的资料带了吗？”美罗心机地说：“不，你先离婚，我再给你。”善珠也淡定地说。
不，你先给我，我再离婚。两个如此聪慧的女人，却为了一个男人和一堆莫须有的资料，在这儿斗起了嘴，看得小菊心里哇凉。这又何苦呢？天下两条腿的男人真不是稀缺品。女王和茶王的夺夫之战如此激烈，让人迫不及待想看结果。那么问题来了，谁才是最后的胜利者？也不知道美罗给善珠说了什么。前一秒和美罗在斗嘴，下一秒善珠竟能气定神闲、脚步优雅地现身在婚礼现场。只见台上的阿深老干部般说着让善珠反胃的情话，善珠忍住呕吐的感觉，也堆起笑容，热烈配合着阿深的演戏。台下倒是轻松愉快，一片起哄。可只有善珠的家人们并不开心，女儿泰心面露担忧，郑源也心事重重。只有地主家的傻儿子泰勇在一旁傻乐，天上放。这璀璨的烟花，善珠心情似乎不错。这种好日子，肯定要和昔日塑料姐妹美罗分享。她跑去昏暗的家中时，意外发现地上有一把刀，一种不祥的预感涌上心头。当保姆开灯后，地上赫然躺着一个血泊中的女人，而这个女人正是美罗。虽然破坏别人家庭会遭来报应，但这个报应有点快。善珠不可思议地张大了嘴巴，身后的保姆也跟着尖叫起来。这一幕就是第一集开局中我们所看到的场景。大家闻声赶来后，郑源表情震惊，阿深眼神意味深长，所有人的目光都落在惊魂未定的善珠身上，只因他手里刚捡到一把刀。究竟是谁杀了美罗？在众人的惊讶中，整个现场乱作一团。作为现场目击人，善珠、郑源和阿深都被带上了警车，美罗也被送到医院抢救。不知道大家有没有发现，总觉得阿深哪里怪怪的。在郑源被审讯时，阿深对于美罗的事却意外。太平静，他脸不红心不跳地告诉善珠：“美罗对我很重要，谁杀了他，我绝对不放过。”看着昔日对美罗爱得死去活来的丈夫，如今却平静说出这种亦真亦假的话，善珠嘴上虽不说什么，心里也默默警惕起来。然而，还有一个人比善珠更疑惑，他就是负责调查此案的阿 Sir。很显然，这个案子涉及的三观超出了他的认知。到底是谁想杀了美罗？阿 Sir 想的脑袋都要炸裂。就在这时，阿 Sir 接到了一个电话，他来到善珠家，带走了悲情主妇善珠。原来，在检查中发现美罗指甲上有善珠的 DNA， 这下善珠怎么也解释不清了。可就在这决定生死的关键时刻，又有目击者声称发现了嫌疑人。有了嫌疑人，意味着善珠误会解除。虽然我们的女主善珠被无罪释放本是好事，可迎接她的阿深看起来不太开心。这家人也太倒霉，善珠刚出来，却意外看到儿子泰勇从警车上下来，被带进了警局。只见泰勇说：“爸妈，是我捅了那女人，感情这孩子是来顶罪的。”善珠脑袋轰然炸裂，自己的步步忍让换来家庭破裂，孩子犯罪。善珠在悔恨绝望中。亲眼看着所有的事情已经不受控制，朝着另一个方向发展。坐在审讯室，泰勇才将自己的犯罪动机坦诚出来。据他交代，在父母补婚当天，泰勇返回家里取游戏机时，意外撞见美罗。泰勇原来早已知道父亲的风流艳事，年轻气盛的他命令美罗离开这儿。但美罗并不以为意，他压根没把泰勇这小破孩当回事儿，只是轻蔑地说了句：“大人的事，小孩别管。”丝毫不顾危险靠近，气得泰勇拿起菜刀捅伤美罗，终结了一代茶王的性命。泰勇的陈述让善珠绝望的摇头。注意看，此时泰勇默默和阿深交换了眼神。问题来了，难道泰勇的供词有水分？这个少年似乎是隐瞒着什么，这番供词让久经沙场的阿 Sir 颇为怀疑。他问美罗的伤口在哪个部位时，少年流着泪，很准确地指出了位置。一时间，善珠心痛到无以复加。另一边，在经过抢救后，美罗竟然没死成，反而苏醒过来，睁开了卡兹兰大眼睛。结束审讯后，泰勇被父母带出了警局。就在泰勇上楼休息时，阿深殷勤地说了句：“好好休息，不要多想。”也不知道这句话有什么魔力，反正泰勇听到后立刻变了脸色，并给老爸阿深一个狠狠的眼神，叫他自己去体会。阿深虽然是个狠人，他看到儿子这副表情，也立马怂了下来。在骚扰完儿子后，阿深又跑来在善珠面前作妖，他冷静地劝善珠：“儿子太有福气了，幸亏是未成年人，顶多做几年公益就被放出来。”注意看，阿深说这话是不冷不淡，似乎不像是一个父亲该说的话。任何人听了这话，肯定火冒三丈。这哪是劝人，分明是想找抽。就连善珠听了也生气，他隐隐觉得阿深这个人大有问题。面对阿深的疯狂作妖，善珠根本不想与他论长短，独自跑来安慰太勇。他以母亲的直觉，坚信儿子没有做杀人放火的事。可无论怎么问，太勇却咬紧牙关，死活不肯说出事情的真相。
。儿子的坚定让善珠的直觉和信仰开始动摇。这一切发生的太快，仅仅在一个晚上，一切都变得扑朔迷离起来。善珠来不及消化这些事，只能如行尸走肉般待在家里守着太勇。桌上的手机铃声响了起来，善珠接到了美罗转危为安的通知。与此同时，阿深也知道了美罗的现状，心里要是没有鬼，都知道这本来是个好消息。这样的话，泰勇就可以摆脱杀人嫌疑，一切真相也就可以水落石出。可阿深似乎并不开心，他反倒神情凝重起来，似乎遇了鬼一样。这种反常的细微表情，恰好被在旁的郑源敏锐捕捉到。作为前男友，郑源还是很正能量的。他在得知美罗得救后，第一时间跑去看望了美罗。这么好的男人又颜值逆天，完全是九亿少女的梦，根本想不通美罗的眼睛究竟有多不好使。好好的帅哥不要，非要老男人阿深，隔着屏幕我都替美罗不值。郑源前脚刚走，阿深后脚就来到医院，他鬼鬼祟祟的样子让大家不免担忧起来。这人看起来不像个好人啊！而此刻，病床上的美罗还在静静地躺在病床上。与此同时，善珠搜遍整个家里，试图找到一些与案件有关的蛛丝马迹。夫妻两人一明一暗，抱着不同的目的分别行动起来。在光明的衣帽间里，善珠左找找，右找找，终于在一个鞋架底座里找到了一把被手帕包裹的刀。那个手帕善珠认识，正是当时那天现场阿深随身佩戴的手帕，只是手帕上面的血迹早已发干。镜头另一边，昏暗的医院里，阿深蹑手蹑脚走进美罗的病房，默默拔掉了氧气管。嘴里念着：“你快点离开吧，阿门。”咒语念完后，阿深来到家里，一下车就看到善珠用怪异的眼神打量着自己。阿深做贼心虚，偷溜进衣帽间，在看到那把刀原封不动放在抽屉时，阿深舒了一口气。可螳螂捕蝉，黄雀在后。此时，衣帽间的某个角落，一个微信摄像头正在监控着这一切。看到这里，小巨也恍然大悟，似乎一切真相即将呼之欲出。善珠离开家，来到医院，恰好看到美罗拖着虚弱的身体上了电梯。此时此刻，美罗才总算明白自己多年青春错付，所有真情一招喂了狗。他想起躺在病床上时，阿深这个渣男不仅对自己不闻不问，还歹毒到拔掉了氧气管。阿深走后，一行清泪从美罗眼角滑落，不知是不是在为他之前的执迷不悟在悔恨，往事一幕幕涌上心头。美罗的眼眶越来越红，他悲伤无助，茫然走上天台，思绪又跌落到另一段记忆中。原来那天。阿深从婚礼现场回到家时，猛然发现美罗的踪影。他突然明白，这个女人并没有去美国，这明摆着要坏了自己篡位大计。阿深当然心里不满。当美罗作死的说出“你辞去工作，我们从头开始”时，阿深彻底怒了。他要的并不是和美罗长相厮守，而是权力。既然这个女人已经不受自己控制，再不干掉她就来不及了。说时迟，那时快，阿深二话不说，给美罗来了场痛快。往事不堪回首，所有的记忆戛然而止，身体上的伤痛隐隐发作。被爱情冲昏了头脑的美罗彻底清醒过来，她红着眼眶，在黑暗中走上天台，准备跳楼。千钧一发之际，身后传来一个女人的声音：“你想像我妹妹那样一死了之吗？”这是善珠的声音。美罗回头，看见这个曾经被自己伤得体无完肤的女人，此时却圣洁如玛利亚，带着愧疚和悲伤，美罗泪流满面。另一边，阿深小心翼翼将那把刀放进保险柜，生怕这个宝贝被别人抢走。接着，他再次来到医院看望美罗。以阿深的尿性，他才没那么好心。只因美罗苏醒后点名要见他，阿深只能硬着头皮来到医院。病房里站满了人，同时包括警察。阿深的头皮发麻，压力山大，就怕美罗将真相抖出来。然而，令他万万没想到的是，偏偏在此时，美罗却突然失忆了。这个画风突然逆不可转，显然出乎阿深的预想之外。就在他放松警惕时，阿深根本不知道美罗这一切只不过是在演戏。两个深爱过自己又被自己伤害过的女人，早已经联合起来，跟他演一场猫捉老鼠的游戏。只见美罗在病床上装傻充愣，用教科书般的演技告诉阿深：“我听说是泰勇伤了我，你儿子是我儿子，我不会让他背锅。”他边说边笑，一点点在试探阿深的底线。一时间，气氛诡异起来。受害者美罗万分坦然，只有阿深那颗心七上八下。此时此刻，阿深十分希望美罗能永远这样失忆下去，生怕他恢复记忆。与此同时，善珠从泰西那儿得到一个毁他三观的消息。泰西坦诚，那天让泰勇去自首，本就是他的主意。其实，本来这事泰西一直想插手，可奈何未成年人有法律罩着，泰西只能让泰勇承担责任。不管泰西是为了母亲善珠，还是为了老爸阿深，无论如何，这妹子也是相当厉害。
，为了家庭和睦，怂恿弟弟承认莫须有的罪行。隔着屏幕，我都要给他点个赞。本案中最可怜的见证人就是泰勇，他目击了老爸杀美罗的整个现场。小小年纪看了不该看的画面，他的精神怕是要长期受刺激。泰勇只要一看见刀，就大喊大叫。善珠看在眼里，疼在心上。谁的子女谁来疼？除了丧心病狂的阿深，终究是纸里包不住火。关押了多日的会长，总算得以重见天日。这个喜大普般的消息又让阿深失望了。他第一时间想到，一定是美罗手中的资料被泄露。可看到美罗失意发疯的样子，阿深一拳打在棉花上。看这个女人的样子，阿深的一切质问都徒然无功。要是再刺激到美罗，保不准他会想起来什么。宝强和检察官倒是很会看眼色，狡兔死，走狗烹。以阿深的恶毒劲，两人知道这样下去肯定吃亏。在察觉到苗头不对后，他俩准备退出这场权力的战争。另一边，善珠约美罗在墓园见面，他认真的说：“美罗，你和我一起干掉渣男阿深吧。”觉醒吧，女人们，激动人心的猎杀时刻终于要到来了。阿深跑到善珠面前作妖起来，趁善珠起身拿红酒时，阿深从兜里取出一个小药瓶，给汗珠撒了点蒙汗药，还假惺惺的和善珠碰杯。没想到我们的善珠还真的一杯就倒。等他呼呼大睡时，阿深戴上黑手套，拿着一把匕首，悄悄靠近善珠，故意在那把匕首上留下了善珠指纹。可怜的善珠毫不知情。第二天一大早，阿深到办公室后，就看到老会长一身光鲜，早已等候他多时。原来这一天是会长出狱的。日子，此时的老会长还是那么眼光毒辣。他早已知道阿深的那档子破事，爱女心切的会长为宝贝女儿鸣不平，恨恨地说：“你和美罗，我把你们榨成汁喝掉也不能泄愤。”这话有多狠，老母亲的恨就有多深。会长当场表示，要阿深与善珠离婚后有多远滚多远。可阿深是要滚的人吗？人家野心那么大，你让他说滚就滚，多没面子。阿深已经到了疯魔边缘，他口口声声说公司是我的，和你没关系。好家伙，这人不要脸，天下无敌！会长都被老女婿的不要脸震惊了。为了让会长退位，还拿出印有善珠指纹的凶器照片和一份伪证鉴定书放在桌子上，上面显示凶器指纹和 DNA 与善珠一样。毫不知情的会长果然上了当，他被老女婿那毫无人性的歹毒气到发抖。而阿深却说了：“要想保住善珠，你得拿公司交换。”看来一切铺垫就只为了今天的篡位。老会长气到咬牙切齿，但依旧无可奈何。谁让他摊上了这女婿呢？与此同时，闪珠约美罗到墓地见面，他要美罗继续装失忆骗过阿深。也不知道闪珠这猪脑子是不是真的开了窍。反正情敌联手报复渣男，这场面还是少见。财阀女王的世纪大复仇终于有好戏看了。镜头这边，短发姐的老公宝强也出轨了，可能这就是近墨者黑吧。跟着阿深干，十个里面有八个出轨。另一边，当阿深来找美罗时，意外发现一双维多利亚女王鞋。阿深好奇的大脑里闪出一万个问号：这可是善珠的一双鞋。至于为何在这儿，还得问美罗。可美罗一脸无辜的表示：“你说什么？我失忆了，我什么也不记得了。”看到小情人如此傻白甜，阿深灵动的大脑虽然闪过一丝怀疑，可还是被小情人人畜无害的表情给蒙蔽了。走的时候，美罗还将这双鞋让阿深拿回家去。他说：“这不是我的，要还给主人。”老实人阿深信了美罗的话，献宝一样拿给善珠。可善珠一脸鄙夷地说：“我用不到了，他太脏了。”注意，这话很有深意。一双鞋子之前被两个女人抢，如今互相嫌弃到踢皮球。阿深隐隐觉得，这两个女人在含沙射影，讽刺着某个人。令阿深头疼的是，美罗叔叔打电话过来，说之前涉及皮革造假一事的中国商人也过来了。电话这边，美罗叔叔放下电话。起身倒咖啡时，商人偷偷在桌子上安装了窃听器。转眼，阿深在接到电话后也进门来。在得知商人准备见会长时，阿深怒了，他扯着商人领子，咬牙切齿地放出话：“你要敢在会长面前多说一句，我就会干掉你！”懂？随后，阿深如同一头狼一样，暴怒撕掉了商人手里的资料。殊不知，几人的对话早就通过窃听器被郑源听得一清二楚。原来这个商人也是郑源的安排。镜头这一边，善翁忐忑不安地问善珠：“善珠啊，是你干的不？”母亲这话让善珠莫名其妙。当母亲拿出凶器照片和 DNA 伪证鉴定书时，善珠惊出一身冷汗。她永远也想不到，自己的愚蠢和疏忽让母亲被逼退位，整个家族都因此而要陪葬。在这个节骨眼上，善珠还一根筋的，还劝善母将王位让给阿深。也不知道他神奇的脑回路怎么想的。
，就连郑元也想不通，阿深这小子何德何能，还真凭借为人不耻的手段，有朝一日爬上高峰当了会长。当单珠叫郑元停手时，郑元那个不甘心啊，隔着屏幕我都能感受到这种强烈的不甘。这样停手，不就意味着自己的努力打了水漂吗？郑元不服气地说：“我做不到，好小子，真有骨气，为你鼓掌。”第二天，阿深二十年打工身份彻底结束，逆袭成新一代公司霸主。他趾高气扬，踏上红毯，参加会长升职仪式。周围人个个沉浮跪拜，只有郑源高洁如松柏，傲气如梅兰，丝毫没有弯腰奉承。转眼就到了开会时间，坐在会长位置上，阿深一股思甜傻笑起来。这抑制不住的兴奋，让所有人毛骨悚然。这可是权力得逞的味道啊！想想都让人兴奋。夜幕降临时，善珠的猪脑子总算派上用场。他通过监控上阿深打开保险箱的动作，凭感觉输入了密码，这招还真管用。保险箱里那把刀依旧躺在那儿。善珠拿起刀，给美罗发了条秘密行动短信。而此时，阿深正在与美罗度过二人世界，两人正在举杯相庆。突然，美罗手机震动，在看到短信后，为了避免阿深起疑心，谎称房贷短信删掉了他。可事实上，阿深还真就起了疑心。美罗似乎忘了，这个男人他谁也不相信，只相信自己。回到家后，阿深开始疑神疑鬼。他问善珠：“为什么会乖乖接受我当会长？”善珠嫌弃地说：“因为你太脏了。”说完就出了卧室。我就说嘛，善珠真的智商不在线，就这水平还当女王？他将手机落在桌子上，明摆着让阿深看到。果然，阿深打开善珠手机，在看到善珠和美罗的短信后，一肚子坏水又往外冒。他鬼使神差，删掉美罗发的短信。此刻的阿深已经知道美罗装失忆的事实。为了斩草除根，阿深找到美罗叔叔，威胁他除掉侄女美罗。虽然叔叔也不愿意，可看在钱的面子上，他还是犹豫答应了下来。两人的对话被郑源再次窃听到耳朵里，郑源预感大事不好，撒腿跑去美罗家。巧的是，善珠正跑来找郑源时，发现郑源不在，房间里落下一部他的手机，同时还有一台窃听器。善珠短路的脑袋突然灵光一闪。他也预感大事不妙，同时往美罗家方向赶。此时阿深却全副武装，抢先一步来到美罗家。渣男先假惺惺陪着美罗忆苦思甜，可美罗显然要比善珠聪明多了。他笑着说：“别装了，我知道你是来杀我的，但我死之前还要拉一个陪葬品。”说完，他拿起打火机，面不改色地告诉阿深：“我打开了煤气，想和你一起做鬼鸳鸯。”生死关头，阿山其实有点慌，可他强装镇静，为了活命，连脸都不要，对小情人一通侮辱道：“你不过是我欲望的傀儡。”这赤果果的羞辱，让美罗眼泪差点掉下来。自己爱的死去活来的男人，竟然是个冷血动物。郑源家族玛丽来到了美罗家楼下，却意外看到一个全身包裹成粽子的人走出大楼。不得不说，阿深也是有才。为了不被识破身份，打扮成这副鬼畜样，郑源看到这个鬼畜身影，心里一咯噔。不祥的预感越来越强烈，他拔腿跑上楼，推开了美罗家的门。而眼前发生的一幕吓坏了郑源。只见美罗毫无意识躺在充满水的大浴缸里。不用说，这正是阿深干的好事。他在美罗举起打火机，打算同归于尽时，抢先一步将美罗泡在大浴缸里。令人可怖的是，这个极品渣男还在电脑上以美罗的口吻写好了遗书。一切阴谋那么完美，却偏偏败在了报应上。还是郑源有男人味，他念在好歹曾经也比翼双飞过的份上，抱起美罗，匆匆赶往医院。这番抢救又让美罗逃过一个生死劫。而另一边，坏事做尽的阿深在车里突然收到美罗叔叔的短信，上面配着一张善珠被绑架的照片。阿深的表情诡异莫测，感情这小子绑架错了人。果不其然，他匆匆来到绑架现场后，善珠正颓废地被绑在椅子上。阿深一不做二不休，面无表情地说：“事到如今，还能怎么办？”美罗叔叔听了都倒吸一口凉气，这个男人真的太毒了，为了一己私欲，连原配都要杀。黄蜂尾后针，最毒男人心啊！关键时刻，善珠竟然没有被绑住，他慢悠悠挣脱绳子。阿深还没来得及说话，就被美罗叔叔一根打狗棒干翻在地，干得漂亮！原来美罗叔叔在绑架郑源和美罗时，错将站在美罗门口的善珠绑了过来。善珠对美罗叔叔说：“阿深就是一个自私的人，他能干掉跟自己多年的女人，还能干掉我，下一个肯定会除掉你。”这话没毛病。美罗叔叔用脚趾头想都知道阿深长了个黑心，他果然犹豫了一下。善珠趁热打铁说：“从这一刻起，我收买你们，收买身价是阿深的三倍。”
。美龙叔叔虽然小事犯浑，也算大事不糊涂，在关键时刻投靠了善珠。阿深被五花大绑到储物间，醒来后深知在劫难逃，他又张开吐莲花的大嘴，对善珠百般讨好，还将所有问题推到美龙身上。他不要脸地说：“老婆，都是美罗，这个女人是偏执狂，她跟踪我，为了我接近正缘。”男人的话让善珠百感交集，他问。那就是说，你没错了。阿深说：“真要追究，美罗的错比我更大。”这话就像一坨屎，堵得善珠心里糟糕发慌。我想他肯定恶心起这个男人来，只怪当初自己蠢如猪，引来这么一匹白眼狼。阿深还在椅子上苦苦挣扎。我们重新开始吧，带上孩子们。美罗已经从地球上消失了。说这话时，闪珠已经翻白眼了。正在阿深卖力演说时，美罗踩着红色高跟鞋，帅气的推门而进。阿深回过头，就像见了鬼一样惊呆了。他不敢相信自己曾亲自为美罗写好遗书，此时他却好端端的站在面前。都说女人吃过亏后才会远离男人，接连两次的吃亏后，美罗彻底看清了阿深的丑陋嘴脸。他也不含糊，他气定神闲，拿起桌上的水果刀说。当初你用这把刀刺我时，我永远也忘不了你冰冷的眼睛。美罗复仇大有看头，但闪珠却流着泪关上了门，将最后的独处空间留给美罗。门外面，闪珠摘下了那枚证明爱情来过的婚戒。阿深死了，死在美罗狠哇塞的复仇下。事发后，警察找围在闪珠家门口的贵妇们调查情况时，这一次贵妇们却空前达成统一，都说自己啥也没看到。但其实有个姐妹目睹过案发现场，或许是阿深的渣渣行为引得天怒人愤。这一刻，她也选择了刻意隐瞒。镜头另一边，美罗选择投案自首。不过在审讯环节，美罗的供词却画风突变。她说：“我本来要杀善珠，但阿深替善珠挡了枪。”审讯完后，走廊里，善珠和美罗心照不宣，擦肩而过。注意看，有那么一瞬间，善珠脸上带着笑。原来两个女人早就商量好了一切，美罗故意改口径，这样将故意杀人改为过失伤人。不得不说，这景妙啊！阿深的葬礼如期举行，墓碑前靠着情人美罗画的遗像，而妻子善珠正神情悲怆地念着悼词。阿深生前总想让野花和家花一起服务自己，如今心愿达成。我想，这一刻才是他的人生巅峰。善珠将阿深形容成了为公司鞠躬尽瘁、为家庭死而后已的好丈夫、好爸爸和伟大的企业家，令在场所有人都为之动容。只是不知阿深泉下有知，听到这番话有何感想？阿深从地球上消失后，公司暂时由正源接手，老乔和检察官更是担惊受怕，生怕自己会被炒鱿鱼。还是我们的郑源大度无私，他将这两个墙头草委以重任，顺便交给检察官一个重要任务，去为美罗做辩护。但美罗似乎并不想要出去。都说女人恋爱时智商为零，下线后的美罗总算清醒过来。她在大牢里开始悔悟人生，可这种赎罪方式并不是善珠想要的。她对美罗说：“好好活下去，过好你的人生，就是我对你的惩罚。”为了救美罗出大牢，善珠不计前嫌，找到车英勋，让他帮助美罗。车英勋看着这个圣母般的女人，顿生无限敬意。不管是出于什么目的，这忙他帮定了。善珠回到家后，来到储物间，看着满墙的首饰和女王鞋，那些都是曾经阿深送的宝贝。可突然间，善珠发现自己突然真的不需要这些虚伪的东西了。她大喊一声，抡起大锤，将整个橱窗砸得粉碎。雷神之锤重重落下，橱窗内女王的光鲜人生也到此结束。做完这些后，善珠走出门，天空飘起了小雪花。善珠光着脚走上街头，心情复杂到了极致。二十年前的感情烟消云散，一切都恍如隔世。直到这一刻，女王的复仇大计才算画上了一个完整的圆。转眼到了四年后，郑源已经成了会长，没有阿深这个祸害，一家人生活得更加融洽。善珠走在商城里，意外看到美罗，她早已洗尽铅华。两个女人相约在小树林，再没有了以往的剑拔弩张。四下无人之时，美罗说出了那句迟来的话：“对不起，谢谢你。”他们互相看着对方的脚，如今一个穿着青百轮，一个穿着大皮鞋。之前那些精致而又不实用的恨天高，随着阿深的离去，早就扔到了九霄云外。至此，韩剧《橱窗女王之家》的内容到这里就结束了。本剧继承了韩剧一贯认真现实的手法。通过短短十六集电视剧，将一个男人出轨的故事演绎得淋漓尽致。剧中虽然主线是男人出轨，可也衍生出多重副线，包括凤凰男女婿侵吞家产、父亲出轨时孩子的表现，也包括不同身份的女人对于出轨的看法。每条线都能让人深思回味。
剧情从一开始就扣人心弦，男主野心勃勃，他是当代凤凰男的典型代表，用计谋勾搭上财阀千金后，一方面吊着小三，一方面在家扮演着好好先生的角色。总之，他在两个女人间行走得游刃有余。然而，这段孽缘的背后，表面上是两个女人的战争，私底下隐藏着社会道德认知。情欲这个东西一旦打开，就是潘多拉魔盒。家里只要有人出轨，那这个家最终会走向灭亡。人啊，总要付出一些代价才能再成长。最后，男主身死，也是用生命为那些不尊重家庭和婚姻的人敲响了警钟。看了那么多电视剧，只有这部剧才让我看完冒冷汗。择偶需谨慎，千万不要找一个像男主阿诗那样年坏年坏的人。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。